ተነስተልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንኳን ለምላይ ስለምንና ምን ተከታዮች የኢዳል አድሃ አረፋ ባል በሰላም አደረሳችሁ እንደዚሁም ደሞ በትራንትና ሁለት ያው እንደሚታወቀው ለምላይ ኢትዮጵያን ትልቅ የምስራች የተበሰረበት ነው ሁለት ድር ባል ነው ማለት ይቻላል አጠቃላይ እንግዲህ ለሁለቱም ስነስራቶች እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ በዛሬ ሁለት እንግዲህ የትላንትና የተከናወነውን የታለቁ ዳስ የግድብ ሁለተኛ ዞር ሙሌትን በተመለከተ የተለያዩ መልክቶችን ለማስተላለፍ ውይይት ለማድረግ እንግዶችን ጋብዘናል እንግዶቻችን በክረም ተከተን እንደምናያቸው ማህለኛው ዶክተር ያይቆብ ዋርሳኑ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ እና ለማጠፍ ግንኙነት መምህር እንደዚሁም የናይል እና የምስራቅ አፍሪካ የሃይድሮፖለቲክስ ተመራማሪ ሱም ብቻ አይደለም በታላቁ ዳሴ ግድብ የድርድር ቡድኑ አባል ናቸው አምባሳደር ዲና ሙፍቲን ያው ሁላችን እናቃቸዋለን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃላቀባይ በየሳምንቱ በየሁለቱ በየሶስ ቀናቱ በተለይም ደግሞ የዳሴ ግድቡ ድርድር እየተጠናከረ በሄደ ቁጥር ትልቅ መረጃዎችን በመስጠት የሚታወቁ እንግዳችን ናቸው እንግዶቻችን ሳታችን አክብራችሁ በተለይም ደግሞ ለአምባሳደር ዲና ዛሬ ባል ነው ያርፋ ባል ነው ይሄንን ትልቅ ባል ከቤት ሰብ ጋር ማሳለፍ እየተቻለ ይሄንን ትልቅ መልእክት ለህብረተሰቡ ለማስተላለፍ ነው ወደው ፈቅደው የመጡት ዶክተር ያቆብ ምን ደሞ ተራራብ የስራ ኃላፊነት ያለባችሁ ናቸው የዚህን ሁሉ ዋጋ ከፍላችሁ እዚህ ስቱዲዮ ስለ ተገኛችሁ እጅ ጋር ይያመሰግናለሁ እኛ ትላንትናው እንግዲህ ከታንትናው ድል ነው ያው የዛሬው ጌታችን ዋነኛው ዓላማ ብዙ ደክመውበታል ዶክተር አምባሳደርን ብዙ ውጣውረዶችን ብዙ ነገሮችን ማለት መጥቀስ ይቻላል የዳሴ ግድብ ሰራተኞች ብቻ አይደሉም መስዋዕትነቱን እየከፈሉ ያሉት በየደረጃው የሚገኙ ተላጊ ህብረተሰብ ክፍሎች መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ውጣውረደ በኋላ አትላንትና ትልቅ ድል ነበርና ዶክተር ምን ተሰማውት በጣም ትልቅ ደስታ ነው ተሰማኝ መግለጽ ከመጨለ ወላይ ነው በሌላ በኩል ደግሞ የተጠበቀ ነው ማለት እዚህ ነው ብሎ የመጣ የታፈሰ ጉዳይ ሳይሆን መላ ኢትዮጵያ حزب ወንዱ ሴቱ ልጅ ማግለው ሁሉ የተረባረበበት ብዙ ተስፋ ያደረገበት ውጤት በሁለተኛ ዙር ሙሊት በጣም ስለ ተጠናቀቀ ስለ ተፈጸመ ስለ ተገኘ አትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል እና ከመገልጾ በላይ መሰግናለሁ በጣም መሰግናለሁ እኔም ለመላው የኢትዮጵያ حزب እንኳን ለዚህ ለሁለተኛ ሙሌት ደስታ ለህላለሁ ለእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ደግሞ እንኳን ለዚህ ባላ ድረሳችሁ ይላለሁ እንደተባለው ፕሮፌሰር ያዕቆብ በጣም ማከብራቸው የፖለቲካል ሳይንስ አስተማሪ ቀድም እንዳሉት ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለኢትዮጵያ حزب ትልቅ ታሪክ ተሰራበት ነው ትንሽ ትልቁ አዋቂው ፀሐኑ ሽማግሌው ሁሉ በላቡ በጸሎቱም ጭምር በውቀቱ ለፋበት ፕሮጀክት ከመሆኑ ጋር የዚህን ሙሌት ሁለተኛ ሙሌት ስኬት ማየት ሪሊ ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው የኢትዮጵያ حزب እንኳን ደሳለ እንኳን የላብን ፍሬ አየ አገኘ ይላል እንኳን ደሳላችሁ እንኳን ደሳለን መላ ኢትዮጵያ حزب እንኳን ደሳላችሁ ለማለት ነው ያለ በልጋሚ ወደ ዋና ጠያቂያችን ስንገባ ይሄ እንግዲህ የዳሴ ግድብ ትላንትና ሁለተኛው ዙር ሙሌት ነው የተከናወነው አጠቃላይ ግድቡ በተለይ ለኢትዮጵያ ምን ማለት ነው በርካታ የማህበራዊ ችግሮቻችን አሉ የመጣኔ ሀብተ ችግር አለ እነዚህ ሁሉ በመፍታት ምን ማለት ነው ይቻላል ከዶክተር እንጀምር አባጭሩ ሲገለጽ ይሄ እንግዲህ እስካሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ከተገነቡት ግድቦች ትልቁ ነው ለወደፊት ከመገነቡ ግድቦች አንዱ ነው ኢትዮጵያ ትልቅ የዋ ሀብት ያላት ሀገር በመሆኑ እንደዚሁም ወአፍቶን ለመጠቀም አመቺ የሆኑ ተፈላጊ የሆኑ እሱ ጉዳዮች ስላሏት በርሻ በኢንደስትሪ እንደዚሁም በተለያዩ አገልግሎት መስኮች በማንፋክቸሪንግ በተለያዩ ኢንተርፕራይዞች ተለቅ ተስፋ ያላት ሀገር በመሆኑ እንደዚሁም ደግሞ ያደገ ያለው ወጣቱ ብረተሰብ ስራ የሚፈጥርበት ህይወቱን የሚያሻሽልበት መላ ኢትዮጵያ حزب በልጽግና የሚያገኝበት ትልቁ መንገድ በተፈጠረው ሀብቱ የመጠቀም 
ስለሆነ የግድብ ከነዛ አላማዎች አንዱን ለማሟላ የሚችል ነው እዚህ በተጨማሪ አሁን በተደጋጋሚ ተተከሰው 60 መቶ መብራት የሌለው ሀገር ነው መብራት ለቤት አገልግሎት ለመንገድ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ትልቅ ስራ ለማንቀሳቀስ የሚያስፈልግ ኃይል ስለሆነ የታዳሽ ኃይል ስለሆነ ንጹህ ኃይል ስለሆነ ስለዚህ የግድብ ትልቅ ነገር ያስገኘ ነው ለወደፊት ለምንሰራቸው ግድቦች ትልቅ መስራት የጣለ ነው ይሄ በሀገር ውስጥ አንጻር ነው በሌላ በኩል በዚህ አካባቢ ብዙ መቀናቀኑን ጎርቤቶች አሉ ያላግባብ አቾን አትተከሙ ለማለት እንቅጣጡ እነዚህ ሁሉና የነሱ ደጋፊዎች ደግሞ እነሱ ምሉትን እንደሆነት መስሏቸው የሚቀበሉ የሚከተሏቸው ነገሮች እና ወገኖች ኢትዮጵያ የነ ግድብ ፍትህ ባለበት ለማትን በመሻት ለሎችን በከፋ ለመጉዳት ባለማሰብ የሰራቸው ግድብ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ተለቀ በሄራዊ ውጤት መሆኑ ሌሎችም እንደ ትምርት የሚወስዱበት ጉዳይ ስለሆነ በርካታ ይሆኑ አንድምታዎች ያሉት የግድብ ስራና የግድብ አሞላል አጀማንበር ነው ማለት ይችላል ምሰክነለው ግዴሽ አምባሳደር ያው እንደሚታወቀው እንደው ከትራምፕ ነው እነሳ ዓለም ምን አለ ክንያቱም ያው ዙሮ ዙሮ የውጭ ጉዳይ መስራቤት እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎችን በንቃት ይከታተላል ስለዚህ ከሱ እንነሳ ወደ ወደ ኋላ ላይ የዲፕሎማሲውን የነበረውን ጥረት በደንብ አርገን ስለምንነሳ ማለት ነው ዓለም ምን እንዳለ ለመገምገም ምናልባት ትንሽ ፕሪማቸር ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ራችኖቹን በሄደት ምናይ ይሆናል የትላንት የሆነ ሂደት ነው ከዚህ ቀደም የገመቱ አሉ ሊሞሉት ይችላል ለሚል እኛም ኖቲፋይ አድርገናል በተለይ ለዚህ ለታችኞቹ ተፋስሱ አገሮች ሁለተኛ ሙሌት ጋር መሄድ ይሄን እንደሆነ የዩሃ ሚኒስትራችን ኖቲፋይ አድርጓል በኦፊሻሊ ከዚህ ቀደም ይሄ ደግሞ የዳታ ልውውጥ በደንብ ውስጥ ስላለ ነው በዚህ በሶስት ዮሽ መድረክ ላይ ተስማማንበት ስለሆነ ነው ይአለምን አስተያየት ከማያታችን በፊት ግን ሁለት ነገሮች ናቸው በአውናነት ያሳየና ያለ ነው ትርጉሙ የሚል ነው እንኛ ለማት ለሀገራችን ይሄውና ጉዳይ ነው ግብጾች አባይ ይሄውና ጉዳይ ነው ነው የሚሉት እኛ ደግሞ ለማት ይሄውናችን ጉዳይ ነው ማለት እንችላለን ባለ በአፍሪካ ሁለተኛ የዝብ ብዛት ያለንና ከ100 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያለን ሀገር 60 በመቶ ህዝባችን በጨለማ ውስጥ ያለ ሀገር ከዚህ ከደህነት ለመውጣት ለማት ለውናችን ጥያቄ ነው ሁለተኛ የዚህኛው ትርጉም ለዓለም የሚሰጠው ትርጉም ትክለኛ ነገር እንዳያዝ ነው ይሄንን ማለት ይገባቻል ብለን እናስባለን ይሄን ይበልጥ አርቲኩሌት ይያርጉ ሊሄዱ ይችላሉ ሁለተኛው ማቻላችን ነው ይሄ ግድብ ወዛሪ አስተራመት ሲጀመር አይችሉትም ነው በተለይ ተቀናቃኞች አይችሉም ስለሆነ ነበር በፍጹም ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ገንዘብም የላትም ዕቀትም የላትም ፍላጎትም የላትም አይሳካም የሚል እንት ነበርቸው እንደምንችል ግን በህደት ያሳየ የመጣንበት ሁኔታ ነው ይሄ ለውጭ ግንኙነታችን ትልቅ ትርጉም አለው ለማቻላችን ማለት ነው የነን ፕሮጀክት መተግበር ማለት መጀመር በድፍረት አንድ በህዝብ ድጋፍ ለተያ መቀጠልና መጨረስ ማለት ችሎታችን ለዓለም ህብረተሰብ ማሳየት ነው የሚሆነው ይሄንን እንግዲህ ትርጉም እየሰጠ የሚሄዱበት ሂደት ይኖራል ለሎቹ የሚሉት ሪአክሽን በህደት እየገመገመ ነው ይላል እንግዲህ ትላንት ነው እናን ሲያረግ ነው ከዚህ ቀደም የተወሰኑቱ የለም ይሄን በብቻችሁ ማረጋት ይችላሉ የሚል ነው የመጀመሪያ ሙሌትም ሲደረግ ዩኒላተራል ነው ለካይ ደለም ብቻችሁ እናረጋችሁት በስምነት መሆን አለበት የሚል አይነት በትሌታችንዩ ተፋስሱ አገሮች ጋር ሲስተዋል የነበረ ነገር ነበር ይሄን ደግፎ ያን አቋም ደሙ ሲያስተጋቡ የነበሩ ወገኖችም ነበሩ ሁለተኛው ሙሌት ላይ ለም አትምሉት የሚል ነበር እኛ ግን ያን ያለ ነው ሙሌቱም ግንባታው ጎን ለጎን የሚሄዱ ናቸው ግድቡ የሚሰራው ሊሞላ ነው ይሄ ደሙ 2015 ፕሮፌሰር ያቁብ ብረም ቢያጉታል ካርቱም ላይ በተደረገው ሶስት ዮሽ የዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ የሚለው ውስጥ 
አለ መንፈሱ ማለት ነውና በዛ ጓብ ነው የሄንበት ያለ ነው ግን ምን ይያሉ እንደሚመጡ በህደት ይያየን ይዳለን የሚል ሐሳብ ለመስጠት ነው አምባሳደር ወደ ድርድሩ የመጡ ነው ስለዚህ ድርድሩ ላይ በጣም በርካታ ነገሮች ማንሳት ይቻላል በተለይም ደግሞ ትልቅ የነበረው በዶናልድ ትራምፕ የስልጣን ዘመን እና አሜሪካ እና አውሮፓ ህብረትም እነዚህ ሁሉ በታዛቢነት ጉዳውን ለመከታተል በጣም ብዙ ነገሮች ነበሩ የኢትዮጵያ ቋም ደግሞ ምንም ሳይናወጽ በቆመችበት መሰረት ላይ ሆና ሐሳቧን ስታራን በደም እንደነበረ የሚታወስ ነው እስኪ እሱ ወደ ኋላ መለስ ብለን ነው ምክንያቱም ትላንትና ላይ መላው የኢትዮጵያ حزب በአገር ውስጥ የሚያልበ ውጭ የሚያል እንዲው በልልታ በምን በየሰፈሩ ስንት ደስታውን እንዳሳለፈ ያሳለፈበት ምክንያት እንዲሁም ብሎ በዋዛ የመጣደለም ቀድም እንደገለጹት ማለት ነውና ድርድሩ ላይ ነበረው ጫና የኢትዮጵያ ቋም ምንድን ነበር ማለት ይቻላል ይሄ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ሰፊም ወይት የሚፈልግ ነው ድርድሩ ብዙ እርከኖች ነበሩት የመጀመሪያው ይሄ የተበበር ማቀፍ ስምምነት ድርድር የሚባለው በፈረንጆች አቆጣጣሽ ከ1999 ጀምሮ ለ11 አመት የተካሄደ በዚህ ድርድር ውስጥ ኢትዮጵያ በዋናነት የተጫወተችው ሚና የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ባለቤት የሆኑ ሀገሮች የዋብታቸውን ፍትሃዊና ተመዛዛኝ በሆነ መንገድ እንድትጠቀሙ ይሄንን ለማጽናት ነበር ድምጾች በዛ ድርድር ውስጥ የመጡት ከሱዳን ጋር ታሪካዊ እና ተፈጥሯዊ መፍታልን በዚህ ወሃላይ ስለዚህ እሱ አይነካበን የሚል ነው እንግዲህ ይሄ ነው ለ11 አመት ተጨቀቀው መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ እና ከኢትዮጵያ ጋር ውሃ የሚያመነጩ ሰባት ተገሮች የቀረበውን ሰነድ ግብጾች የማይቀበሉትንም አንቀስ ጨምሮ ይሁናሉ ከነዛ መሃል ስድስቶቹ ፍርማቸውን አኖሩ በኢትዮጵያ ጋር አሁንም እንግዲህ ያንዳንድ ነገሮች ያጋራቸው ህግ አካል ያደረጉ ለመሄድ የተነጋገሩ ነው አራት ተገሮች ያጋራቸው ህግ አካል አርቀዋል ራትፋ ያርቀውታል ይሄ አንዱ እርከን ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ዳሴ ግድብ የተጀመረው ዳሴ ግድብ ከተጀመረው በኋላ ብዙ አይነት ድርድሮች ተካሂደዋል ቀደም አምባሳደር ወደም እንደገለጸው መጀመሪያ ዳሴ ግድቡን መስራት አትችሉ መጀመሪያ አትችሉ ምንኛ ሳናቆ እንዴት ሆነ አላሉ በአገራችን ለህዝባችን ጥቅም አገራችን ለማሳደግ በግዛታችን ውስጥ ምን ሰራው ነው ማግድብ እናንተ ተስከተመን ማሳወቅም ማስወቀድም አስፈልገንም ስለዚህ ግድቡን ጀምረናል አሁን ይሄ ግድብ በዚህ ወዳናል በዛ ያወከናል የምትሉ ከሆነ ጉዳችሁን አቀሩ ከዚህ ውጪ እኛ ግድቡን እየገነባነው ነው ዳም አንደር ኮንስትራክሽን በሚል ግድቡ ተጀመረ መጀመሩ ተነገራቸው እና የሚያወኩን ነገሮች አሉ ወይ ቀንስብናል ድርግ ለግብናል ህዝባችን ይደያል በአከባቢያችን ጸጥታው ይበላሻል ረብሻ ይፈጠራል ምን ማለት ህዝባችን ከነ ነገር አወሩ እንዲ ከሆነ ሶስተኛ ወገን ያለበት ታዋቂዎች እኛ ምናንተም መርጠን እናም እኛ ምናንተም ታዋቂዎች ያሉበት ይገንገብ ተባለ ለአንድ አመት ሙሉ ተናሽናል ፓነል ኦፍ ኤክስፐርቶች በሚል ፍሬምወርክ ተሰራ ግድቡ በአለም ደረጃ ከፍተኛ አጥራት ያለው እና ትልቅ ስታንዳርድ ያለው መሆኑ በዛ ተረጋገጠ ለወደፊት ምናልባት ግድቡ የሚያመጣ ተጽኗል የሚባል ከሆነ ሶስታችሁም እየተመካከራችሁ ጉዳውን እያጠናችሁ መስተካከል ነገር ካለ ተረጋላችሁ የሚሉ ሰነ ተወሰነ ከዛም በኋላ እንግዲህ ከተም አምባሳደር ተቀሰው ይሄ ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕል የሚባለው እንደገና ሌላ ተጨማሪ ድርድር ተካይዶ ተፈረመ ያም ግብጾች ማይፈልጉት ነገር እዛውስ ገብቶ ወደም ሳይወዱ ፈረሙበት እንግዲህ ግድቡ ሲገነባ ወንደ ለጎን ሙሌቱ ካይዳል የሚላን ትልቅ አንጋዛ አለው አንዳንድ ግጭቶች ሐሳብ መላወጦች መላእክቶች ከተከተሉ ለሱ ደግሞ እዛ ውስጥ አንቀጽ ተበጅቶለታል በመከከር በድርድር እንደዚሁም ደግሞ ወደ መሪዎች በማቅረብ ውሳኔ በማስወሰን መሪዎች የሶስቱም ነገር ይካሄዳል 
ልዩነቱ ቻቻላል በሚል ተወሰነ ድንገት አደረዳሉን ከውጭ የሚያስፈልከው ነው ሶስቱ አገሮች ባንድ ጋር ተስማምቶ የሚል አንቀጽም ለባበት እንዴ ሁሉ ለኢትዮጵያ ማቸ ነበር አሁን ምንን ከሳቀሰው እነዚህን መስረታውያን ነገሮች ይይዘን ነው እና አሁን እንግዲህ ወደ አሜሪካ የተከደው በግብጾች ማማለል የተነሳ እኛ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ጋር እየተስማማ ነን አይደለም ኢትዮጵያ ጋር አሱ ነው ባካችሁ አይበሉልን ምናምን የሚል አማልሏቸዋል ምስልኛ አሜሪካ መንግዲህ ከግብጽ ጋር ካላት ጋር ከግብጽ ጋር ያባላት በመካከለኛ ምስራቅ ጥቅም የተነሳ ተቀበለቻት አገሮችን እንደመለመድ ነው ታዛብ ሊሆንላችሁ በኋላ ስትጋጩ ከመመታ ወዳጆቻችን ስለሆናችሁ በሚል አሜሪካ እንግዲህ ሌሎች አገሮችን አግባባት ሌሎች አገሮችን ከተልቀ ጋር ጋር ታዛብ ከሆነ ምንም ችግር የለውም ጉዳችንን የትም ቦታ ቢሆን አለቀም እና ስርዳለን ተቀማችን እንደሞ ተለናን ማጣን በሚል ነው እንግዲህ ወደ አሜሪካ የተገለው እዛም ቢሆን ለግብጽ የሚያመች ነገር አሜሪካኖች በደደር ሲጀምሩ ዝርዝሩ በጣም ብዙ ነው ኢትዮጵያን የለም አዋጣን በሚል ባጭሩ የአሜሪካንን ተመልካችነት ወደ አደረዳርነት እየተለወጠ ኢትዮጵያን የሚወዳ መሆኑ ስለተረጋገጠ ከዛ ተመጣ አሜሪካኖች እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ አስተዳደራቸው እንኳን በይብለውት የተላዩ ኢትዮጵያ ላይ ተጽኖ ለማሳደር ፍላጎት እንዳሳዩላችንም እናወራ ነገር ነው ስለዚህ አሁን አሁን ባለበት ደግሞ እኛ ሳንፈቅድ ለብቻችሁ ግድቡን አትመሉ አስቀድሞ ደግሞ አሳሬ ስምምነተ መናርክ አምባሳደር ዲና በጣም በሰፊ በየ ሳምንት እንደልጹ ያ ሳሪስ ምንነት የሚባለው እንደ ባንድ በኩል ነሱ እንደ ጫው እንደ በርበር የሚጠቀሙበት ነገር ነው በሌላ በኩል በውስጡ መርዝ ያለበት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ተስማምታ እጅግራን ታስራ ግድቡን ከመብላትም ቀጥላ ከመገንባትም ሌላ ውሃ ከማልማትም የሚያግዳት ነገር ዛውስ ተጥሎ ለመጣ የሚችል መሆኑን በመገንዘብ ስለምነትማ ድሮም ሲናረቆ ይተናል ዲኦፒም አንድ ስለምነት ነው ድርድሩም አለ መታሰር የሚባል ነገር ተገቢ ሆነ አስተሳሰብ ይመደለም ይሄ ባይንዲንግ አግሪመንት የሚባለው ለኢትዮጵያ ተተንትሮ ሲታይ የጭራሽ ተቀባይ ነተለለው አስተሳሰቡ ስለምነት አዎ ገን መታሰር አለባችሁ እንግዲህ ከውሃ መላል ጋር ከውሃ አስተዳደር ጋር ለወደፊት ከውሃ ለማስ ጋር አብሮ የሚቀርብ አይነት ስለሆነ ይሄንን ኢትዮጵያ አስካውን ድረስ ይሆ ለካደላችሁ ተሻለ ሌላ መንገድ አለ ይያለቻችሁ ነው እንግዲህ እንደምን ተዛዘበውና አሁን እየተነበተ ያለው እንደዛ ይመስለኛል አምባሳደሪያው ይሄን ምስራቅ አፍሪካ ከተማን በደንብ ያውቁታል እንደዚሁም ደግሞ በየቀኑ እየተቀያየረ ያስቸገር የነበረው ቀደም ዶክተር ሲያንሱት እንደነበረው የሱዳን እና የግብጽ በተለይም ደግሞ የግብጽ ያቋም መዋጀቅ የሆነ በጣም ከጀርባ ብዙ ነገር ህብረተሰቡ መገመት እስኪ እስኪ ይችላል ድረስ የነበሩ የመዋጀቆች ነበሩ በጣም የሆነ አቋም አልነበራቸው ሁለቱም በተለይም የግብጽ ያይላል እና እንዴት ነበር ያን እንዴት አርጎ መግለጽ ይቻላል ምን ነበር የነበረው ከጀርባውስ ምንድነው ድብቅ አጀንዳ ማለት ይቻላል እሺ በጣም ሰግናለሁ የውጣው ረዶችን በተለይ በሂደቱ በዚህ በድርድሩ ላይ ሶስት ጊዜ ድርድር አካባቢ ኢትዮጵያ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያላትን አቋም ዶክተር አሁን ቀደም በደንብ አስረድቶታል ምንድነዛ ላይ ምን ገነዘበው ነገር ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜም ኮንሲስተንት ናት ነው አንደኛው ነት ነው ያዘችው ብለታ ኮንሲስተንት ፖዚሽን ኮንሲስተንት ወይቱ ላይ ቀደም ዶክተር ያቆብ የተቃቀሳቸው ያነሳቸው ለምሳሌ ድክለ ዲኦፒ እሱን ብንወስድ እዛ በዛ መሰረት ነው ምንም ይሄን ያለ ነው ቀደም ሲል ደግሞ ይሄ ግድም እንደማይወዳችሁ ለማራገት ከፈለጋችሁ ነጻ በሆኑ ወገኖች ይጣራ ይጣና ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክቱ ኢኮኖሚክ አሴስመንት ይደረክታል ነው ኢንተርናሽናል ፓናል ኦፍ ኤክስፐርትስ የሚባሉ እነሱም ያሉበት መመስረቱ በኛ ኢኒሼቲቭ እንደነበር ከዛም በፊት ናል በዚህ ኢኒሼቲቭ ውስጥ ኢትዮጵያ ገንቢ ሚና ስትጫወት እንደነበር ሲፊኤ የሚባለው ኮምፕሬንሲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት የሚባል ቀደም ዶክተር አንስቶአቸዋል የተሰኑ አገሮች ፈርመው የተሰኑ አስደቃውት ግብጾችና ሱዳን እስከሆነ ይልሉበትን ጭምር በማንቀሳቀስ ማለት ነው 
ምንድነው የሚያሳየው በሂደቱም በዚህ በድርድሩ ሂደት ኢትዮጵያ ሲጀመር ሱዳንንም ግብጽንም የማጉዳት ፍላጎት እንደሌላት እዚህ ውስጥ ዊን ነውኛ ተጠቃሚዎች ናቸው የምትሆኑት ይሄን አይል የሚባለው ወንስ ትራንስባውንደሪ ከመሆኑ ጋር ሁላችንም እንጠቀምበት እንደሆነ እንፈልጋለን እናንተ እንትጎዳ እንፈልግ የሚለውን አቋም ሁሉ ጊዜም በየመድረኮቹ ኢትዮጵያ በግልጽነት እናራመደች አሁንም ይሄንን መንፈስ ባለቀቀ ሁኔታ ነው እሶትዮች ድርድር ውስጥ ያለች ወይ ምን ነው በሌሎች ወገኖች በተለይ ስምስት በታችኞቹ ተፋሰ ወገኖች በተለይ ግብጾችም ብንወስድ በአውሮፓ ሀገሮችና በአሜሪካኖች ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር ከመጠቀምባቸው የስም ቤት ተጽዕኖ ፈጠራዎች አንዱ ግብጽ ምንም ውሃ የለም ናይል ብቻ ነው ያላት የከርስ ምድርም ውሃ የለም ይሄንን ኢትዮጵያ ግዱ ከገደበች ግብጾች ይራባሉ ይጣማሉ እሱ ቻም አይደለም ከዛም ባህርን አቋርጠው እናንተን ከተሞች በተለይ አውሮፓውኖች ይሄን ነው የሚሏቸው ያትለቀልቋቸዋል በስደተኛት ትለቀልቃላችሁ እንደሚታወቀው ግብጽ ብዙ ህዝብ አላት ከመቶ ሚሊየን አካባቢ ህዝብ ላይ ነው ያላት የግብጽ ህዝብ ከተራበ ከተጠማ ያውሮፓን ከተሞች ያትለቀልቃል ብለው አውሮፓኖቹ ላይ የስነ ልቦና ተጽዕኖ ያሳርፋሉ ዘንብ ስላጋጣም በነበርኩበት ጊዜ ያውሮፓ ዲፕሎማቶች በእግዚአብሔር በማገኛቸው ጊዜ የሚነግሩ ነው ነው እንዳውም ከዛ ማልፎ የነሱን ስጋት የሆነውን የዚህ ያክራሪነትን መንፈስ ወስድና ህዝቡ በአክራሪዎች ይመለማል ለዚህ አካባቢ ምንቀሳቀሱ አክራሪ ቡድኖች ይችላሉ እንደዚህም ጭምር ነው የሚያስፈራሯቸው ሌላው ተጠቅሷል ይሄ በለ በተለይ ለሙራባ ለሚያቀብሩት በእስራኤል ካርታ መጫወት ነገር አለ በስተ በእስራኤል ካርድ መጫወት ምናቱም ያረባ ዓለም በሙሉ ጻድ እስራኤል ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው አሁን ለውጦች እየመጡም ቢሄዱ ማለት ነው ካንዳንድ አረባ ሀገሮች እና እስራኤሎች ማከል አፕሮች ምን ተጀምሯል መገናኘት ተጀምሯል ሪኮግኒሽንም እየመጣ ነው ያለው የተለወጠ ያለ ላንድስኬፕ አለ ነገር ግን ቀደም ይሲል ግብጾች ብቻ ናቸው ከካምፕ ዴቪስ ምን ተጀምረው ማለት ነው እሱንም ካርድ ይጣቀምበታል ለላው የዚህ የስዊስ ካናል ማሪታይም ንግድ አለ እዛ ከአቢና ተፈላጊነትም አላችሁ መራቡን ዓለም እኛ ከተጎዳን ግብጽ ተጎዳች ስዊስ ካናል አካባቢ ያለው ንግድ ስልጣቱ ማሪታይም መንቱኑ አፌክትድ ይሆናል የሚልና የመሳሰሉት ነገሮች ያነሱባቸዋል በተለይ አውሮፓውን የሚያስፈራሩት ህዝባቸው ይጎዳል ነው ከዚህ ውሃ ውስጥ ምን ምንለንም ነው ምን ይሄንን ሰባዊነት ባለው ሁኔታ ሁኔታውን በሆነ ማፕሮች ያቀርቡትና አውሮፓውን በዚህ ያባብሉታል ይሄ ነው የሚጠቀሙበት ካርድ ሱዳን ላይ የሚፈጥሩትም ተጽኖ ዞሮ ዞሮ ሱዳን የራሷ ውስጥ ችግር አላት ያንደኛ ውስጥ ድክመት ይጠቀማሉ ስለዚህ ዛጋ ያለው ልዩነት እንጂ ሱዳኖች ገና ሲጀመር የሚያቁስ ነገር ህዝቡም የሚያቁ አማራሩ የሚያቁ ነገር አለ ህዳሴ ግድም እናልባት ከኢትዮጵያም እኩል ባይሆን እንደም ኢትዮጵያ እኩል ነሱ ተጠቃሚዎች ናቸው ደለል ይቀንሳል በሱዳኖች በጎርፍ በጣም ይጠቃሉ አሁን ካርቱ ማራት ነው ይጠቃሉ እኛ ግድብ ከተማላ ግን እኛ ግድብ ይዟል አሁን የማዝ ድሉ ስላልነው በዚህ ጎርፍ አይጠቁ የዛሬ አመት በጎርፍ ተጥቁ ብዙ እንደጋጣሚ ቶክን የሆነ ዳታ ይዘን ከዚህ ረድ ነበር አግንተናቸው ነበር ከነሱ ባለ ስልጣን አንዱ አሁን ያሉት እንደ ቶሎ ግድባችሁን ኮቪድ ሙሉ ይሄ ካርቱን ዲያት ለቀለቀብንም ነው ያሉት ወነታው ሱ ነገር ግን ይሄንን ጥቅማቸው ሁለት ያ ደለልን ኮንትሮል ማድረግ ይችላል ብዙ ደለል ይሄዳል ወደ ታች ይሄ ደለል የሱዳን ግድቦችን ትሬተን ያረጋል ደለል በመቀነስም ረገድ ይራዳል ይሄ ሱዳኖች ያቃሉ ዶክተር ወልም ያቃል ነሱ ጋር የሚደረደሩ በሰዓት ይሄንን እንደሚያቁ አሁንም እነሱ ሰዎች አሁን ይቀድሙ የዋሰ ሚኒስትሮች ጀምር የተናገሩ ማለት ሱዳን በዚህ ግድብ ተጠቃሚ ናት ኢንቫይሮንመንታሊ ሳውንድ የሆነ ሄልዚ የሆነ መብራት ያገኛሉ ከዚህ ምናቱም በጋዝ ከመይጣቁ መብራት ይልቅ በነዳጅ ከመጣው መብራት ይልቅ ይሄ ሃይድሮ ጤነኛ ነው ለከባቢው ክለትና አስከትልም 
ይሄ ምን ጥቅም ያቀርብ ሱዳኖችና ይሄን ይያወቁ ግን ይሄንን በራሳቸው ጥቅም ያልሆነ ነገር ሌላ ጥቅም በመወከል ነው በዚህ ግድብ ላይ ሁሉ ጊዜ የሚያነሱት ነገር ኖሮ ፖለቲካል ነው ግብጾችም እብን ተጠቃሚዎች ናቸው ሊሆኑ የሚችሉት ረከስ ያለ መብራት ከዛ መግዛት የሚችልበት እድሉ አለ ነገር ግን አንድ ለውስጥ ፖለቲካ ሲባል ዘለ ህዝባቸው ውስጥ ያለው ማስተኛት የሚፈልጉት ነገር ስለአለ ነው እና አይ ቲንክ ይሄ ነው ባለም ላይ ባለም ህብረት ሰብ አውሮፓ እና አሜሪካ ማካበ የዞሩ የሚቀሰቅሷቸው ነገር የሚነግራቸው ነገር ይሄ ነው በእኛ በኩል የለም ይሄ አይደለም አሁን ቢሆን እንዳሴ ግድቡን ለልማት ነው የምንፈልገው ያለፉት ስምምነቶች እፈታዊ ናቸው አንድ ግብጾች ሁሉ ግዜ ታሪካዊ መብት ታሪካዊ መብት ምንድነው የሚያነሱት ነገር አለ ይሄ በቀኝ ግዛት ግዜ እኛን ነበርንበት 55.5 ቢሊዮን ኩቢክ ውሃ ለግብጽ ይሰጠና ለሱዳኖች 18 ናት እንደዚህ የተቀረለት ነት ለ የየሰጠ ኢፍታ ይሆነ ወል ነው ያንን ነው እንደ ታሪካዊ መብታችን ታሪካዊ መብት ይያሉ ይደጋግሙት እሱ አሳፋሪ ነው እሱ ሊሆን የሚችል አይደለም በአንደኛ ክፍለ ዘመን አንደ ያን ነበርንበት ስምነት በጣም በጣም ይፍታ ይሆነ ስምነት ወደ 9.10 ሪፔርን የዚህ ውሃው ተፋስሶ ሀገሮች ይያሉ የነኒ ዋውን ድርሻ ላንድ አገር በብላጫው የተቀረው ደግሞ ለሌላ ሁለተኛ ለሱዳን የሰጠ አይነት ታሪካዊ ስምምነት ፍጹም ሊቆም አይችልም ሊሰራ አይችልም የሚለው ነገር ነው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ነው ያነሱ እዚህ ምዛምንት ነው ያሉት ግን እነዚህ ነገሮች ይያደር እነቱ ሲገለጥ ማለት ነው ተከለኛው ነገር ሲታይ የኛ አቋም ግልጽነት ሲታይ አሁንም ቢሆን እvin ዋውን ግድቡን ይወላል ሌሎች ውሌቶች ይኖራሉ የተወሰነ ኤሌክትሪክ ታርባይን ምናምን መስራት ሊጀምር ይችላል አሁንም ይሄን ይያረግ ምን ነላቸው አሁን ማስተላለፍ ምን ፈልጎ በልክት የለም አሁንም ምን ምን ልንጎዳቸው ልጎዳቸው አይችልም ሄደት የሚለው ነገር ነው በእኛ ሁሉ ያስተላልፍ ያለ ነው መልክት አሁንም ቢሆን ይሄንን ፕሮጀክት የትብብር መነሻ እናርገው እንዳውም እንቦጭ ይበላል አሁን ለምሳሌ እንቦጭ አለ አይቆቻችን አከባቢ ይሄ ውሃ ምንድን ነው ያቀንሳል ድርቅ ውሃ ምንድን ነው ያቀንሳል የኢንቫይሮንመንት ለውጥ ይሄ ምንድን ነው ያቀንስ ይችላል ከሶርሱ ማለት ነው ከኛ ውጪ ስለዚህ ዛ ላይ ተባበሩና እንዳው ምን አለ ውሃ ለማቱን ከመንጩ አከራቢ ወዛ ላይ ተባበሩን የሚለውን መልእክት ነው አሁን ምን አስተላልፈላችሁ የሚጠግማችሁ ይሄ ነው ምንጩን አጠናክሩት የሚለውን ነገር ያስተላልፈና ለልበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ጥላንትናም የሚኒስትሩ ዶክተር ስለሺ ምንም እንደ ማይቆዳቸው በምን በምን መልኩ መጠቀም እንዳለባቸው በጣም በዝርዝር ጥላንት ከጉባ በይፋ ሲበሰር ባስተላለፉት መልክ ተጥቀሷልና እንዴ ዶክተር ደግሞ በጣም ዛ አከባቢ ያለውንትን በመርምርም ብዙ አመታትን አስቆጥሯል በደንብ አከባቢውን ሁኔታውን የሚያቆታልና ምን እንደው ጫጫታው ከምን የመጣ ነው ከምን የመጣ ነው ኢትዮጵያ መነሻው ከኛ ነው ሚል የታሪክ ድርሳን ምን እንዲሁ ቁልጭ አለ ሀቁ ነው ሳለ እነሱም ይሄንን ይረዱታል የተረዱትም አሁን ጫጫታው አለ ይኛን የኢትዮጵያን የመጠቀም መብት የማፈን ስለዚህ ከምን የመጣ ነው ምንድነው ምክንያቱ ዘካብ ያለው ነገር በነጽጽር ማየት ብንችል የሱዳንንም የግብጽንም የተቀምባቸው ግድቦችን እኛም ጋር ያለው ነገር የኛ በልጦ ነው ወይ ምን አድርጓቸው ነው ምን ጉዳት ያደርስባቸው ነው የሚለው ነገር በውስኪ መሬት ላይ ቁጭ አድርጉና ሳይዩንስኪ መልካ እንግዲህ የገብጾች ሐሳብ እንደው ሲተካለል ኢትዮጵያ ካፈን ላትል የኢትዮጵያ ተጽዕኖ ነው ደስብናል ከመል ፍራት የተነሳ ይመስለኛል ግን ይሄስ ከምን ይመጣል ይባል ከኢትዮጵያ ጋራ ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ውሃ ማንጫ ሀገሮች ጋራ አነስተኛ ውሃ ከሌላ ቦታ ይመጣል ከኢትዮጵያ አብዛኛው ውሃ እንደሌለ ተወቀረ 76 በመቶ እና ከዛ በላይ እና ይሄንን ውሃ ስትቀበል በጸጋ በትብብር እንዴት እናልማው እንዴት እንተባበር በምን ልማት ኢትዮጵያ ተጠቅር በየትኛው ልማት ግብጽ ደሞ ተጠቅር በየትኛው ልማት ሱዳን 
አስተዋጽኦ ታርክ የሚባል መከከር ጥሩ ሆኖ ሳለ በጀፈናው ቀደም አምባሳደር እንደተጠቀሰው በታሪክ ካውን በፊት በተስማማ ነው ሰው ምን ተመሰረተ አብዘኛው ውሃ ይኛ ነው እንደም ሁሉ ውሃ ይኛ ነው እናንተ ውሃ የላችሁም እንደ ማለት ስትጠቀሙ እናን ካላስፈቀዳችሁ ለኛ አስቀድማችሁ ካልነገራችሁ የሚል ሐሳብ ይዘው እነሱን ማስፈቀድ ማለት ውሃ እንዳትጠቀሙ ከልከለናችኋል ማለትን የሚያስከትል ሁሉ መስነዋል ነገር አለ ስለዚህ ገብሶች ባንድ ቃል ከተበብር የበለጠ ተጽኖ እናሳደር የራሳቸውን ተጽኖ ብቻ ሳይሆን በያጋጣሚ የወዳጆቻቸው የአረብ ወንድሞቻችን ናቸው የሚሏቸውን ሰዎች ይያስተባብሩ ቀድም እንደተጠቀሰው ለአውሮፓና ለመከከለኛ ምሳቀር ብስሎነች መተላለፊያ ስለሆነች ያንን የጂኦፖለቲካ ሁኔታ ደሞ በማሳየት እንዲካል አደረጋችሁ እንደልትጎዱና እንተም ትችላላችሁ በሚል አይነት ነው እንግዲህ ህግብጾች ያላቸው ያሰሰበጣጃ ስመነዘር ግን እኔ ተከታተልኩት ህግብጾች ውስጥ ስለ ውሃ አጠቃቀም ሆነ የግብጽን በህራዊ ጥቅም ከጎሮ ቤት አገሮች በህራዊ ጥቅም ጋር አዋህዶ አጫጭሎ አስተባብሮ ወደ ፊት ለመግፋት የሚያስችል መስራታዊ ትምህርት ያላቸው አይመስለኝም ለምሳሌ ግብጽ ውስጥ በጣም በርካታ የውሃ ለማት ዩኒቨርሲቲዎች ኢንስቲትዩቶች አሏቸው እሺ የሚቆጠሩ የውሃ ጉዳይ ዋጋዎች ኢንጂነሮችና ሌሎች አሉ ይባላል አና ገብስ ብዙ ሰው ስላላት ገብስ የማታውቆ ነገር የለም ተብሎም ይወራል ለግን ይሄንን በትንሹ ለማየት ብንሞክር ገብስ ውስጥ የሚሰራው የውሃ ልማት እጅግ በጣም ተቀባይነት ያለው አይነት ነው እንደኛ እርሻ ለማታቸው በመስኖ ብቻ ሳይሆን በተዘረጋ ዝም ብሎ በሜዳ ላይ በሚፈስ ውሃ መስኖ ነው አምባሳደር እዛ አምባሳደር ሆኖ ኖሯል እዛ ያው ተገናኝ ተናጋራቸው ወደም ያቋል እኔም መስከጃ ያቻለው ግብጽ ውስጥ ውሃ የሚባከንበት መንገድ ነው አለው ውሃ ሲባከን ያንን ያባከኑትን ውሃ ከኢትዮጵያ በሱዳን በኩል አርጎ እንድመጣላቸው ይፈልጋሉ በነሱ በክነት እኛ ከሳራውን እንድንሸፍንላቸው ሁሉ ይፈልጋል እንዲያነ ሰሰሰሰ ያላቸው ሰዎች አሉ ይሄን ውሃ አጠቃቀማቸውን አስተካክሉት ይሄን ለማስተካከል አንደኛ ለበርሃ የሚሆን እርሻ ምን አይነት ነው የበርሃ የሚሆን የውሃ አጠቃቀም የመስኖ አጠቃቀም ምንድነው ተብሎ ሐሳብ ሲቀርብላቸው እኔ ለኛ አስተካክል ነው ላሉ በየጊዜው አስተካክሎ ታቆም እና በዚህ የተነሳ ግብጾች በቂ የሆነ የውሃ አጠቃቀም ዕውቀት ለራሳቸው አ የድፍረት ሊባል አይችልም ምክንያቱም በርሃውስ ሩዝ ማምረት ማለት በርሃውስ እንኮራ ገዳ ማምረት ማለት በርሃውስ ተቀሩትን ድፍራፍሬና ሌሎች ሌሎች ነገሮችን ማምረት ማለት በጣም ብዙ ውሃ ባካኝ የሆነ አሰራር ነው ሱሜዳ ላይ በሚፈስ ውሃ ነው በዝግ እንተን መስኖ ነው የሚጠቀሙት ይሄ አንድ በእውቀት በኩል የጎደለ ነገር ያለ ይመስለኛል ሌላው ውሃ ከሌላ ሀገር መምጣቱ እየታወቀ ይሄንን ተፈጥሮም ጂኦግራፊም እያሳያቸው ውሃ የሚመጣው ከኛ ድንበር ነው ከአስዋን ነው ብለ ሁሉ ማስተማር ይጀምሩበት አለ አስዋን ማለት በሱዳንና በግብጽ መካከል የተዘረጋ የግድብ ነው ለልጆቻቸው ከታች ላሉት ውሃ ከኢትዮጵያ ይመጣል ከዩጋንዳ ከኛ ታንዛኒያ ይመጣል የሚለው አይነት ጂኦግራፊክ የሆነ ሆነ ተኛ ትምርት ሳይሆን የኛ የግብጽ ውሃ መነሻ አስዋን ግድብ ነው አብዱል ጋስ አብዱል ጋባል ናሰር የጀመሩት ግብጽን በውሃ ለማጥገብና ለማስቻል ውሃውን እዝሁ እንፍጠረው እዝሁ እንያዘው ምን አጨቃጨቀ ከሌሎች ጋር ብለው መስጫቸው መጀመሩት ይሄም የተሳሳተ ስትራቴጂ ነበር ይሄ ወደ ትምርት ተለውጦ ከሌላ ቦታ ይመጣው ውሃ ከራሳችን ነው የሚመጣው እያሉ ልጆቻችሁን ማስተማር አንድ የውቀት ጉድለት ይመስለኛል ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ በአለም ፖለቲካ እና በአከባቢ ጂኦፖለቲካ ሲታይ ግብጽ ኢትዮጵያ ሱዳን በታሪክም በባህልም በብዙ ነገሮች ምገናኝባቸዋል በሃይማኖትም በብዙ ነገር ምናውቀው ነው ዝርዝር ምግባት አስፈልግም የጥሩ መሰረት ጥሩ የታሪክ መነሻው ነው ሳለ 
ወዳጅነት አስቀደመው ከጸልማ ህዝብ ጋራ አብሮ መኖር የበለጠ ትብብርን የሚያጠነክር የበለጠ ለማትን የሚያጠክ የበለጠ ደግሞ መስማማትን መቅባባትን የሚያጠነክር መሆን ነበርበት ይሄም በትምርታቸው እና በሐሳባቸው ውስጥ የለም አንድ ሌላው በነሱ ዘንድ ያለው ችግር የሚመስለኝ አሁን የኢትዮጵያን ውሃ سنመለከት አባይን ራሱን ግድቡን بنመለከት ላንተ ለው እንደምን ላምባሳደር ለኔ ቢራ አፍታችን ነው እንጂ የግል ንብረታችን አይደለም ስለዚህ ስለዚህ ውሃ ጉዳይ سنናስብ سنናስተምር سنመራመር سنንከራደስ سنንከራከር በበህራዊ ጥቅም አንጻር ነው እንጂ ለኔ ምን ይጠቅመኛል ለወንድ ምን ምን ተቀማል ለጎረቤት ምን ተቀማዋል ለወተመደ ምን ተቀማል በሚል አይደለም ገብጾስ ግን አንባታ ደል ያርመኝ ይችላል መሬታቸው በሙሉ የታያዘው በከባቴዎች ነው ውሃ ማለት የመሬት አስጠቃሚ የሆነ መሳሪያ ነው ስለዚህ ውሃ ከመሬት ጋር ተያይዞ ስለሆነ ገብጽ ውስጥ የመሬት ከበርቶቹ በዚህ ባባይ ሸለቆ በናይል ሸለቆ ያለው መሬታቸው ከውሃ ጋር አያይዞ ስለሚመለከቱ ውሃም የከበርቶቹ ግል ንብረት መሆኑ ነው እነዚህ ከበርቶቹ ደግሞ በወሳኝ በሆኑ መስሪያ ቤቶች ወሳኝ በሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ወሳኝ በሆኑ የአስተዳደርና የሚሊተሪ የፖሊስ ተቋማት ሁሉ የታጨቁ ስለሆነ ሁሉ ግዜ እንዲሆን ውሃ እንደ ገለ ንብረት እንደ ቤተሰብ ንብረት እንደ ገል ሀብት ምንጭ አርጎ ነው እንደማይውት የትናንትና ገብስ የዛሬ ገብስ የነገር ገብስ የገብስ አጠቃላ ህዝብ ንብረት አርጎ አይደለም የሚያስበው ስለዚህ ነው አስተሳሰባቸው ከበህራው የበለጠ ግላዊና ቡድናዊ ይሄ ደግሞ ወደ ሀገር ተመንዝረው የተንሻፈፈ አይነት የፖሊስና የድርድር ያስተሳሰብ መግለጫ ሊሆን ይቻለው ስለዚህ ዲፍረንት አይመስልኝም ስናቃቸው ግብጾችን ቀረበ ብለን ብዙ ራሳቸውንም አከባቢያቸውንም እና የራሳቸውንም ሀብት ከሌላ ቦታ ወደ እነሱ የሚመጣውን ሀብት ለይቶ የማወቅ ለይቶ የማስተማር በዚህ መሰረት ለክት ባለው አይነት ድርድርም ወይይትም የልማት እቅድም ለመግባት ብዙ የተቸገሩበት ይመስለኛል እንግዲህ ይሄ ወደ ሱዳንም ሲሸጋገር ሱዳን የነሱ እኚ ግዛት ነበረ ለተወሰነ ጊዜ ከእንግሊዞች ጋር ተዳብሎ ሱዳንን ጋስተዋል ሱዳን ውስጥ ተከፋፈለ አይነት አስተሳሰብ አለ ግብጽን እንደደገፈ ወገን አለ በቋሚነት በትክታታይ ከግብጽ ጋር በፊት ዳርበኝነት ታግሎ ሱዳን ነጻ ወጣ ወገን አለ እነዚህ ደግሞ በሄራይ ፖለቲካቸው አዋህዶ አዋጥረው ሱዳን ጠቀመው ይሄ ነው ከግብጽ ጋር ያላት የጥቅም ግጭት ይሄ ነው ከኢትዮጵያ ጋር ያላት የተፈጠረ ተበብርና የወደፊት ለማት አቃ ይሄ ነው ብሎ ለመወሰን ሱዳኖችም እየተቸከሩበት ይመስለኛል ለዚህ ነው ሱዳን አንድ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጋር ሌላ ጊዜ ከግብጽ ጋር ግድቡ እንደተጀመረ ትንሽ አንገራገሩና ግብጾች ጋር ተዳብሎ በኋላ ግድቡ የኛ ነው አሉ እና ከኢትዮጵያ ጋር ብዙ አይነት ተበበር ብዙ አይነት አብሮ ተጣምሮ የመደራደር ከግብጽ ጋር የመሟከት ግድቡን በጣም የመደገፍ ግድቡ ግድቡ አምባሳደር በትክክል እንዳለው የኛ ግድብ ነው የግድብ ለኛ ተሰራ ግድብ ነው ያው ሁሉ ተንጣለ ለመሬታችን በዚህ ግድብ ነው ምን አለማው የየደለሉ ሌላው ሌላ የጎርፉ ሁሉ እንዳለ ትልቅ ያፍት ምንጫች ነው ብላስቡ ነው አሁን ደግሞ ተቀይረው ከግብጽ ጋር ተለጠፈው እንግዲህ የግብጽ አፈቀላጥ ሆኖ ኢትዮጵያ ላይ ድንጋይ ብሎውሩ ለሱ ሆኖ እና በአንድ ቃል የነሱ ማስገርም ነው አንዳንድም የሚያሳዝን ነው ግን ዞሮ ዞሮ ግብጽም ሱዳንም እንዳን ለይ ጎረቤቶቻችን ስለሆኑ የበለጠ ያወቀናቸው የበለጠ እኛ ከነሱ ጋራ ለወደፊት ራሳችን ጥቅም ለማስከበር የምንጥበት መንገድ ይለየን በዚህ የመቀጠል የራሳችንን ተመርጥ ዕውቀት ከላይ እስከ ታች ድረስ እንትን ማስረጽ እና በዚህ መሄድ አማራጭ ነው ቀርቧል አሁን ያለንበትም የራሳችንን ለይተን እነሱም በተቻለ መጠን ለቴታቸው ምን እንደሆነ ያውቀን ነው እዚህ ያደረሰ ነው ባይሆን ኖሮ በሚያርጉት ተጽኖ በሚያርጉት ማስፈራራት በሚያርጉት የሰማጥፋት በሚያርጉት የመረጃ እና የማዛባት መንቀሳቀስ አንችልም ነበር ኢትዮጵያ እንግዲህ በዚህ አቅጣጫ ኮንሲስተንት ሆና መንግስት ህብረተሰብ ምሁራኑ ተደራዳሪዎቹ የመንግስት መሪዎች ጉዳይ ሚኒስቴር ወአ ሚኒስቴር ከላይ ተከላ ሚኒስቴር ቢሮ 
አንድ ላይ ታዋቅረን ስለምንሰራ ስኬቱ በሙሉ በተሟላ ዕውቀት እና መተባበር አስተጋብር ተሟላ ስለሆነ ነው እንግዲህ ከነሱ በልጠነ ተገኘ ነው የነሱ ችግር ቶሎ የሚጣረም አይደለም ነገር ግን የኛ ብርታት የነሱ በነሱ ችግር ምክንያት የማይጣበን ተጽኖ በደም ባርጎ እዛው ይዟል ያቀባል ወለና አስባለን እና ከዳችን ጥሩ ነው ብየንም አሰብ እንዴ ከመውያ አንጻር ይሄ ማስፈራራቸው ምንድነው ምን አዋጭ ነው ትንሽ ነገር ወደና ወደ አምባሳደር ነው ይደለል እንግዲህ ማስፈራራቸው ሆነ አዲስ ነገር አይደለም ከድሮ ጀምሮ ነው ለምሳሌ በበለጊዜ ጊዜ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሳዳት ያሉት ያውንም እግልጽ ነው ባሳደር ትምህርት ቤት ቀን አልገባ መስጠት ተማሪ ነበር ኩኝ ጋዜጣ ዘጠና ነበርልን አላ የኢትዮጵያ መንግስት በዛን ጊዜ የነበረው አደረገ መንግስት ውሃ ከዚህ ከናይል ወስታችሁ በቀይ ባህር በስር አርጋችሁ ወደ በራሃ ወደ ሰናይ የምትወስዱት ልክ አይደለም አንስማማም ብሎ ተቃውሞ ነበር እና ሳዳት እንግዲህ ብዙ ዝርዝሮች አሉት እዛ ውስጥ ተመልዋውቶች ውስጥ ሳዳት ፕሬዝዳንት ሳዳት ምን እንደሆነ ያሉት ኢትዮጵያ ገብስ በመጣላማቸው ከተሞች በግዛት ወሰትም ቦታ በመጣላማቸው መሬቶች ወሃን ሄዳ ወስታ መጠቀም ማን የማይከለክላትም ይሄንን ኢትዮጵያ የማትፈልክ ከሆነ ጋና መሳት መግባት ይችላልች ነው ያለችው እንግዲህ ምንድነው ይሄ ለተከለክሉ ነው ተችሉም ለተቃወሙ ነው ተችሉም አስተቱም ለተሰጡም ነው ተችሉም ነው በዛን ጊዜ ሱዳን የታችን ሀገር በኢትዮጵያ ተጽኖ ስንዳትት ክብሎ ሳያዊት ሁሉ አምጥተው ሱዳን ላስፈረው ነበር ፊዚካሊ 53 ነው 50 ሺህ ስራው ታስፈረው ነበር በዛን ጊዜ እንግዲህ ሰባዎቹ በፈረንጆች ሰባዎች ውስጥ ነው ከዛም በኋላ ግብጽ ላይ የመጣ ፕሬዝዳንት ሁሉ ሳስፈራራ የተወበት ጊዜ የለም ሙርሲ ያሉት አሁን ለፈው የሞቱት ሙርሲ ፕሬዝዳንት ሙርሲ ያሉት እንግዲህ አንድ ተበታ ውሃ ለአንድ ተበታ ደም ነው አሉት አሁንም ቢሆን አንድ ተበታ ውሃ ለታገድብን አይችልም ነው አሉት እኛም ሰው ቅርብ ጊዜ ድረስ እንግዲህ ባለስልጣኖቻቸው ከፕሬዝዳንት እስከ ሚኒስትሮች ብዙ ነገር ይገልጻሉ ግን ይሄ ማስፈራራት በውሃ ላይ ጥሩነት እናነሳለን በውሃ ላይ ሌላ ሀገር ነው ጋለን ውሃ ባለበት ቦታ ሄደን እንቆጣጣራለን በጉልበት ለሚባለው ምንም አይነት የሚያስከድ መንገድ አይደለም ይሄ የሞኝ መንገድ ሊሆን ይችላል የህብድ መንገድ ሊሆን ይችላል እና እነሱን ማዋጣቸው ያቆታል ባለምን ተደርጎ አይታወቅም ስለዚህ በዛ በኩል የመጣ ነገር ያለ አይመስለኝ ሊኖር ስለማይገባውና እና ቢኖርም ብዙ ጉዳት ለነሱ የሚያስከትል ስለሆነ ያስባል በሰደረው እንግዲህ የህብሪት እና የትዊት አይነቶች ዛሬ ብቻ አይደሉ ታሪክ እንደሚዘክረው በቀደሙ ጊዜ በእናያት ዳዊትም ዘመነ መንግስትም ቢሆን ኢትዮጵያ እንደነዚህ አይነት አቋሞች አሉ ያሳየች ግድቡን ገድባለው አቆማለው እስከ ማለት ድረስ ብዙ የበላይነቷን ስታሳየ ነበርችበት ዛሬ ደግሞ በኢትዮጵያ የበላይነትና ሸናፊነት ነው በተለይ በዲፕሎማሲው ዘርፍ እዚ የተደረሰው ስለዚህ ቀደም ዶክተር እንዳን ነገሮችን ተቆም ማድርጓል ግብጾች በተለይ የአባይን ውሃ አልባ ሁሉ እስከ ማጠጣት እንደፈለጉ አስፋልቱን የሚያጥቡበት ብዙ ነገራቸው እንደፈለጉ ሚዝናንበት ነው እዚ ዋናው የውሃ መነሻ ሀገር እየተቸገረ ማለት ነው እና እዛ ከአባ ያለው እንደዚህ የትብይቱን የዝርክርክነቱን እንደዚህ አይነት ነገሮችን የተወሰኑ ነገሮችን ቢያነሱ ቆን አይ ቲንክ ዶክተር ያቆብ በደንብ ያስቀመጡት ነገር ነው የውሃ ብክነቱ ካይሮ ለሎችም ከተሞች ተዛውሮ ላይ ይሰይ ይታያል አስፋልት ሙሉ ላይ ነው ያለው እሱ ቻም አይደለም ካይሮ በቆየውባቸው ግዛያቶች ውስጥ አንድም ሃውስሆልድ ውስጥ በካይሮ ውስጥ መብራት ማይጠፋ ውሃ ማይጠፋ ቀን ትላልቅ መብራቶች መንገዱን ሁሉ ሲበሩ ነው የሚያውሉት የዌስቱ ነገር ብዙ እኛ 60 በመቶ ህዝባችን ጅለማ ውስጥ ነው ብለን በመንደልበት ሰዓት ይሄንን ለሚያስታይ ሰው ከባን ብክነቱ ኦብቪየስ ነው ይሄ በተክባር የሚታይ ብክነቱ ነው ያስተሳሰብም ቀድም ዶክተር ያለው ቃል 
ስለዚህ ውሃ ያለው ፐርሰፕሽን ኮለት ነገሮች የሚመነጩት ተሳት ሁለቱ ነገሮች አሉ። አንዱ ሺር ኢግኖራንስ ነው ህዝቡ ጋር ያለው ምንም እንዳውቅም ተፈልጎ የተደረገ ነገር አለ። ህዝቡ ጋር የተነገረው ቀደም እንደተባለው ካሷ ነው ይፈልቀው አሷ ማለት ግብጽና ሱዳን ቦርድ ላይ ነው ይሄን እኔ በተግባር ገጥሞኛል የዛሬ አሁን ወደ 25 አመታዊ መስለኛል ደ ዝጅነር ዲፕሎማቲኛ ግብጽ ዲፕሎማቲክ ኢንስቲትዩት አላችሁ ጥሩ ዲፕሎማቲክ ኢንስቲትዩት አላችሁ ላንግሎ አፍሪካ ነገሮች በየጊዜው እንትን ይሰጣሉ ፌሎሺፕ እና አንድ ሶስት ወርቆች የነበር ናይል ላይ ኩች ብለን ኢንስቲትዩቱ እንዳጋጣሚ ፎረን ዘው ናይል ላይ ነው ያለው ዶክተር ያቋል ፎረ ሚኒስትሪያቸው ብዙዎች መስራቤቶች ይዘው ናይል ላይ ነው ያሉት እና ናይል ዛጋ እዚ ቻላንጅል ውስጥ ምናዩ ይሄ የደፈረሰው ሐሳብ ባህር ያለ ምንም ማጋነን አሳውን ውስጥ የኛን ሂልተን ሆቴል ትንሽ የሚተናነስ ሆቴል ባህላዊ ሰራ ሞባይል እስከዚህ ነው ባህር ትላልቅ እንግዶች ከውጪ ሲመጡ በባህሩ ላይ ነው ራት የሚመሉት ዛላይ ምስተንግሮ የሚደረገው አጥራቀም በጣም ግሬት ነው ስለዚህ በጣም ተጠቃሚ ነሽ ናቸው እነሱ ተጠቃማቸው ችግር አይደለምኛ ጋር እኛ የ60 70 80% ምንጭ ሆን ሰዎች አገሮች ለኛስ ለምን እንደሆነ ማስቡት የሚል ነው ይሁን ምንጭ ሆን ሰዎች ማለት ነው ለዚህ ነው ይሄ ቅድም ያልኩት ደለር ብሬትሊ አገዛዙ ሂፖክሬሲ ያለው ህዝቡ እንዳቅ ይሁን ከዚህ ካሳ ነው መጣው የሚል ነገር ያስተምራሉ እዛም ቅድም ያልኩት ኢንስቲትዩት ውስጥ ኩጭ ብለን አንድ ግብጻዊ ተማረሰ ነው በዛን ዘመን የዛሬ 5 አመት ማለት ነው ግድባል ጀመርን ምን አላልም የቆየ ትሬንድ ነው ምን አልኩት እኔ እና አንተ ከዚህ ውሃ ነው ምን ተጣው ደማችን ውስጥ እዚህ ቬን ብለድ ቬናችን ውስጥ አንላይን ተዋ ነው የሚፈሰው አልኩት በብዙ ማለት ቦዲ ላንጉጅ ትክክል ነው ማለት እንትን አይደለም እንደዛ ነው እምነቱ ይሄ ኮሃኛ ነው አታቅም እንደው ማለት የተቀሰ ግብጽ ናይል ነው ናይል ግብጽ ነው ባህረኒ ነው የሚሉት የምን ደሞ ኬታ መጣው ከኛ ማለት ፈለገ ምትለው ብሎ ቀለደብ በኋላ ሌሎች ኮንጎሊስ ሌሎች አፍሪካን ኮሊጎች ነበሩ የሚያቁት እና ገብተው አይ ብሎ ገላግለው ክርክሩን ተሆነ ማለት ነው እና ገዢዎቹ ፐርፐዝሊ ይሄን ሐሳብ ነው ህዝቡ ውስጥ ያሰራጩት ህዝቡ ውስጥ ይሐሳብ አለ ይስተያታል ይሄው ወጥ ነው ያለው በዚህ ደረጃ ማለት ነው ስቲል ስለዚህ የነሱ አንድ ሆነ ምንም ሌላው ነገር እንደማገባ አርጎ የሚሰል ነገር አሁን ግን ግድቡ ከተሰራ በኋላ ደግሞ ለላ ነገር ፈጥሯል ማለትም ግድቡ ተሰርቷል ሪያሊቲ ሆኗል ስለዚህ ኢትዮጵያ ትጎዳና አለች ዋይል ተቆም ነው የሚለውን አይነት ነገር ከስከሳ ደግሞ የማራማት ነው አቅጣጫ ቀጥሎበታል ማለት ነው እነዚህ የተምታቱ አብሮ ማሄዱ ኮንሲስተንት ያለውን አቋሞችን የሚያራምዱበት ምክንያታቸው ግልጽና ግልጽ ነው ኢትዮጵያ ተጠቃሚነት ከግምት ዓለም አስገባት ስግብ ግብነት እንጀምር ነው ብዙ ደሞ የሚባሉ ስቴሮታይፖች አሉ ስለኛ ሀገር ለምሳሌ ኢትዮጵያን በአረብ ዓለም ውስጥ የሚጠቀሙበት አለቆየ እስልምና ከ ወደ ሳራ ሳዞ ሳራ ወደታች ወደ ከሳብ ሳሃራን አፍሪካ ወደ ዳልፍ ወደታች የከለከለች ሀገር የክርስቲያን ደሴት እንደዚህ ያለው ሁሉ ማሁን አጉልክስ ከሳይ ኢትዮጵያ ሪያሊቲ ማይገልጽ ማለት ነው። ኢትዮጵያ የክርስቲና ምስልምና መጀመሪያ ተጀምረበት ሀገር መሆኗ ሁኔታ ሆኖ ይያለ። እንደውም እነሱ እስልምና ተጀምረበት ሀገር ውስጥ ሳውዲ ውስጥ እስልምና መሰረት ሳይዝ ንብዩ ተከታዮች መጣው እዚህ ነበር የተስተናገዱትና የሁሉ ይያለ ይሁን ሁሉ የመደበቅ ኢትዮጵያን አንዳንድም ደግሞ ኢትዮጵያን በአረብ ዓለም ውስጥ ያለውን ፐርሰፕሽን እስራኤል ተከትያ የማድረግ ነገሮችም ጭምር አሉና እነዚህ ደማምረው አንድ ላይ ዝም ብለው እዚህ ምዛም ያሉ ስቴሮታይፖችም አሉ የሚጠቀሙባቸው ማለት ነው ወአሁን ማብዩ ዘማረግ ነገር አለ መረጃ ቢዩ ዘማረግ ነገር አለ ባቋም ያለ መስናት ነገር አለ በዚከሊ ንቀትም አለ ባይ ዘ ዌይ ይሄ እንግዲህ በአረብ ዓለም በብዛት አለ ኢንፋክት እኛም ድህነት ያጋለጠና ቫልነራብል ያደረገን ነገር አለ ብዙ ዜጎቻችን ዘሄደው በየቤቱ ያገለግላሉ 
ከዚህ ቀደም ደግሞ በዚህ በአፍሪካ ይባራ ንግድ ባራ የመፈንገልና አረብ ዓለም ውስጥ የኛ ሰዎች አብዩዘ ማረክ ነገር አለ እነዚህ እነዚህ ቆዩ ፐርሰፕሽኖችም አሉ ለአፍሪካ የማይመቹ ማለት ነው ያረብ ዓለም ከነዳጅ ተነስቶ ምገኘው ፔትሮ ዶላር ትንሽ ሆነ እንኳን አፍሪካ ውስጥ ምስት ቢያረክ አፍሪካ ምን አይል በቀየረ ይሄንን ገዘል ግን የሚወስዱት ምራብ ዓለም ነው ይሄ ቻቪንስቲክ ማለት ይችላል ለወርት ትንሽ ሱፐር ማሲስት ሆነ በአፍሪካ ንቀትም አይነት ጀምር በተለይ ለጥቁሩ እንኳን እና ለላው ሳብሳራን አፍሪካ ለኛ ለራሳቸው ጥቁር አፍሪካ ያላቸው ንቀት አለ እዚህ ለአሳናዎች እና እነዚህ እነዚህ ተደማምረው ያቲትዩድም ጀምር ነው በክለቱ ያለው ለማለት ነው ለማንኛውም ይሄ በዲፕሎማሲው ኦልሞስት በእኛ ዲፕሎማሲ ቀደም ዶክተር ያቆም እንዳቀረቡ የተሸነፈበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ እንግዲህ ቢልድ አፕ ያረገ ነው ባንድ ጊዜ ሆነም አይደለም አሁን በቀደም ሴኩሪቲ ካውንስል ላይ ለተገኘ ውጤት እዚህ የተሰሩ ስራዎች ቀደም ዶክተር ያነሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ጀምሮ ውጪ ጉዳይ ወአለማት ለገና ተደራዳሪ ኤክስፐርቶች እንግዲህ ለተገናኝተው የተሰራው ነገር በየጊዜው በሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ ካሉት ከ15 ማ ባላገራት ጋር ከውጪ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው ጋር ቨርቹሊ በሚተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየቀኑ ኮንታክት ሲደረግ ነበር መረጃ ሰጣቸው የነበሩ እኛ እኛ ኢንተንሽን በተመለከተ በሙሌቱም ላይ ያለን አቋም ሙሌቱ አስተዳደር ላይ ለመደራደር ዝግጁ እንደሆነ አሁን ሙሌቱንም በሚመለከት ዳታ ኤክስቼንጅ ላይ እኛ ግልጽነት ግልጽ ሆነ ሁኔታ እየሰራን መሆኑ ሲጀመር እነሱ ሰባት ጊዜ ከነዚህ አንድም ጊዜ ተጠበ ወካው ታርጋታ ከመ ኤክሰፕት አሜሪካን ከመግለጥች እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሲደማመሩ ኮንሲስተንሲ ማለበኛ በኩል ኮንሲስተንስ ተሐቅ ማለ ተከለኛ አቋም ይዘን ነው ይሄን ያለ ነው ምንም ይያልና አይደለም ነው እንጎዳቸዋለን ይያልና አይደለም በኛው ማለት ነው 86 በመቶ ከዚህ ይወጣ ባለነ ተፈጥሮ ሪሶርሳችን ላይ የለምን ካፈል ድንበር ተሻጋሪ ሀብቶችን በሚገዙ ህጎች መሰረት አብረን እንስራ ከገና ፍርስም ይያልነ ነው እንግዲህ እነሱም ይደራደሩት ዞሮ ዞሮ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ኡነት ያሸንፋል በሚል ነው አሁን ይሄ የተገኘው ውጤት ማለት ነው አሁንም ቢሆን እንደገና ሊ ማስማር ፈልጎ እዚህ ላይ ወጥ ተክራርተን ትብብር ከነዚህ ሀገሮች ጋር ያለንን ትብብር ፎርፌት ማረጋን ፈልገም አሁንም ግብጾችን አሁን በቀደም ጥሩ ጥሩ እነን ምልክቶች አሉ ካመራር ጀምሮ ይያሉት ያለው ጉድቡ ለልማት ነው ለላ ነገር የለውም ማለት ተጀምሯል ማለት ከሆነ ባመራር ደረጃ ሰየው ቀጥሉ እኛም ይያልና ያለ ነው ይሄ ነው ይያል ለዛ ለቢልድ አፕ ይያረግ ጥሩ ጥሩ ነገር ላይ በዚህ ብቻ ዙሪያ ብቻ ሰው በሌላም ነገር ለተባበሩ ወደ ሚለው አይነት የዲፕሎማሲ ሂደት ነው የተገባ ያለው ለማለት ነው እንግዲህ ያው በአለም ነው ትላንትና የነበረው ደስታ ስከዛሪ ድረስ በዚሁ ስሜት ነው እንጂ እንደነቱን ወይይት አውሎ ማሳደር ይቻል ነበር ህብረት ሰው በተሻለው ቀጥ ማግኘት እንዲችል ማለት ነው ግን አትሊስት ትላንትና የነበረው ደስታ ሁሉም በየአክባቢው ጫገር እንዳለ ማህበራዊ ሚዲያው ይሄ ሁሉ ተጥለቅለቀው ያለው በደስታ የልዩነት ሐሳብ እንኳን እንዲዚህ ጋም ይባላል ነበር እንደውም አንድ ዜና ሲልኩልን ከነበሩ ክልሎች አንዱ ሰይጣንና ተከታዮቹ ካሉ ነው በስተቀር የትላንት ነው ደስታ ማን አንጋራም ይለም ግን ትክክለኛ አንተን ከሆነ እና ሁሉም በየቤተመነቱ ሙስሊሙ እንደዚሁ በጸሎት ክርስቲናውን በጸሎት ይሄ ዳሲ ግድቡ ተጀምሮ ሰላም እንዲልቅ ለዚህ ተጠቃሚ መሆን ድንችል ማይጸልይ የለም ትንሽ ትልቁ ማለት ነው ቴዲ አፍሮ ሙዚቃ መለስ ብለናል የዳሴ ግድቡ እንደዚህ ዝም በርካታ ዜማዎች ናቸው ዜማዎቹ ተቀየዋል ያኔ ሙኝ ነበርክ ተጃጃላለ ዝም ብለ ተወርዳለ ነው 
አሁን ደግሞ ዘፈኖችም አፕዴት ደሎ እንጠቀምበታለን እናም ጊዜው ደርሷል ምን ነው እናም ሰገናል እንዳይክትራችን ወደ ሁለተኛ አንተነች ወይታችን سنመለስ አሁን አንዳንዶች የሚያነሳቹ ነገሮች አሉ የዚህ ሁሉ ማነጣጣሪያው የዳሴው ግድብ ነው አሁን የሚሰሙ ባጋራችን የሚታዩ አንዳንድ ጸጣ ችግሮች አሉ በትሬ ደሞ ከዚህ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ታይዞ እንደገና ደግሞ በአንዳንድ ተኮሳዎች አናዎች ዛም ዚም የአርቦ አንዳንድ አግራትም እንደዚህ አይነት አልቃ ገብነቶችም የአሜሪካም ጫና አንዳንድ ሰዎች እንደሚያነሱት ይሄንን የኢትዮጵያ ጣፈንታ ያው ነው የዳሴ ግድብ ለማስተጓጓል ነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለውም አሁን ለምሳሌ የአሽባሪው የህዋት ቡድን አሜሪካ ከጎኑ ሆና አሜሪካ እንደ ባንቀልብ አዝላው እንደምትንከሳከሰ አይነት ነገር ያስሰዋል እንዳንዶች ደግሞ የፖለቲካ ሰዎች ደግሞ ምንድነው የሚሉት ደውዝም ብላ ነው የምትጫጃለው እንጂ ህዋት አሜሪካ ምንም ምንም ነው አይደለም ግን ያ አሜሪካ ምን ያ አውሮፓ የሌሎች ሀገራት እንትን ቅድም አምባሳደር ሳይነሱት እንደነበረው ግብጽ ለምን እንደው እዚ ነገር ውስጥ ምትራኮተው ምን ነገር ሲነሳ ከጀርባው ያለውን አጀንዳ ኢምፕሊኬሽኑን ሲያነሱልን ነበርና አሁን ደግሞ ጣልቃ ከብነቱ ጫና ወጻታ ችግር እንዲፈጠ የዚህ ዓለም ግብ ድርጅት እንደዚህ እንደዚህ የሚባሉ ሁሉ ትርምሱ ይሄንን የኢትዮጵያ ተፈንታን የሆነውን የህዳሴ ግድቡ በህዳሴ ግድቡ የተጀመረው መንገድ ደግሞ ወደ ሌሎች ግድቦቻችን እንድንናመራ እንድንናይ የውሃብቶቻችን እንድንጠቀም ይገፋፋናልና ይሄ ለማስተጓጓል ነው ሁሌን እየለመነች እንድትኖር የሚገፋፋ ነው የሚሉ አስተያይቶች አሉና በእናንተ በልህ ቃኑ ደግሞ ይሄ ነገር ቢነሳ መልካም ይሆናል በእያስባለው ከዶክተር እንጀምር ይሄን ነው ሐሳብ ወደ አምባሳደር እናሻግራለን እንዲህ በአለም ላይ አሁን ስለ ኢትዮጵያ ዙ ይወራል ዙ ሰው እንደውም የበውቀትም ያለ ወቀትም ወቀተ ነው ምለውን ያሞሽብናል ይተወቃል በየሚዲያው በየመናው እንዳሎች መጻፍን መጽፋሉ ዘው የተሳባ ነገር ሁሉ ሲያረጉ እናቸዋለን አገን ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ ባንድ ላይ ሆኖ የወደፊት ጣፋንታውን የሚወስንበት ካም በፊት ለሬጂም ዘመናት በመንግስትነት ማለት ባንድ ሀገርነት ባንድ ህዝብነት አና ባንድ በተጠቃለለ የበለት የበደር ክልልነት በጋራ የወደፊት እጣውን ለበወሰን ካሁን በፊት በየወቅቱ በተደረጉ ጦርነቶችና ኢትዮጵያ ከሌሎች ጋራ የገጠመቻቸው የፖለቲካ ምጦነት ግብግቦችን ሁሉ ያለፈበት እንግዲህ ያንድ ሰው ያንድ መሪ ያንድ ወገን ያንድ ከባቢ ያንድ ቋንቋ ያንድ ሃይማኖት ጉዳይ ሳይሆን ይሁሉም ነው ይሄንን ይዛ ነው ኢትዮጵያ ወደፊት ለመቀጠል ዝጥረት ያደረገች ያለች እንግዲህ ውስጡ ያለው ይሄ ነው የጉዳይ ሁሉ ይዘት ይሄንን ነው የሚመስለው እና በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለየቦታ ያሉት ግጭት ለማሳሰሉት ነገሮች መለስተኛ ናቸው ማለት ይችላል ዘላቅነት የላቸው ለምን ትልቁ ሀገር ኢትዮጵያ ለሁሉም የሚበቃ ነገር የሚበቃ ልማት የሚበቃ ተስፋ የሚበቃ መልካም አስተዳደር ሊፈጠር ይገባል ከዚህ በመለስ ይሄንን በየሰፈሩ በየቦታው በየመንደሩ አሁን እንደሚባለው በየብሄረሰቡ በቂ በሆነ ሁኔታ ሁሉ ነገር ማደላደል አይቻለም ግን ኢትዮጵያ በቂ ነገር ካላት ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ በቂ ነገር ይደላደላል የግዴ ጊዜን የሚፈልግ እርጋታን የሚፈልግ ደሞ በተቻለ መጠን ሰላምን የሚፈልግ ነው እንግዲህ ይሄ አንድ ንጣፍ ነው እንግዲህ በሰነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ብዙ ደጋፊዎች አለን የሚሉበት ብዙ ሚዲያ ምራኩትበት ብዙ ሀገሮችም ከመንገዳቸው ሁሉ ወጥተው መግለጫ የሚያወጡበት አቋም የሚይዙበት ጉዳይ ማን ለኩል ያሳዝናል እንግዲህ ሁኔታዎች በጥንቃቄ ያልተረዱ ለመረዳት የሰነፉ ይመስላል ትልቁ ሀገር ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ የሁሉም ናት ሰበል ኢትዮጵያ ያለውን ችግር በአግባቡ በኢትዮጵያ ባለው 
የውስጥ አስተናደር እና በውስጥ ውይይት እና በውስጥ መደል አይደል ለስተካከል የሚችል ነው እንግዲህ ዛሬ ካልሆነ ነገ የሚስተካከል ነው አሁን በፊት ተበላሽውን ለማስተካከል ጊዜ ፈልጋል እና ያንን ጊዜ መስጠት ለዚህ ወጥ ጋር አንደኛ የኢትዮጵያ መንግስት ተቀዳሚ ተገባር ነው ለሌሎችም በዚህ ብሬሉ ጥሩ ነበር በሌላ በኩል ስለታይ ደግሞ የኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር መሆን ለራሷ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ አንጻር ስለታይ ይሁነት ነው አሁን ባለፈው ከወር ዶክተር ሰለሺ በዚህ በሴኩሪቲ መድረክ ካውንስል ያቀርቡትን የኢትዮጵያ ሀሳብ ሁሉ የተቀበለበት ምክንያት ግማሹ ሳይወጥ ግማሹ ወጥቶ ነው በተቀበለው ግማሹ በደንብ በማደገፍ እንደን ኬንያን ኒጀርን የመሳሰሉ ሀገሮች በሚገባ በሙሉ ፍላጎታቸው ነው አሜሪካ እንግሊዝ እና ሌሎች የተቀበሉት ኢትዮጵያ አንኛ ትልቅ ሀገር ነች ሁለተኛ ትልቁ ነው ሀብር በጣም የሚከበር የሚወደድ ለወደፊት የዓለም ተስፋ ነው ተብሎ የሚታሰበው ነው ሀብር በመሪነት ያዘችው ሀገር ናት ስለዚህ ከኢትዮጵያ ጋር መጣላት ከአፍሪካ ጋር እንደመጣላት ብሎ አስቦ ይመስለኛል ሁሉም አፍሪካን ይፈልጋል አፍሪካን ሲፈልጉ ኢትዮጵያ ቁልፍ መሆኑንም ያቃሉ ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ በሀገር ደረጃ በቆየ መንግስትነቷ በሚዘልቅ የመንግስትነትና ቀደም አማሳን እንዳለው ሀገራዊች ሁኔታ እና የሀገራዊ ብቃት እያሳየች እንደተን በጣም ደመድረድ ሁለተኛ ኢትዮጵያ በቀጠናው በአሁጎር ካም በፊት ያደረገቻቸው ተላላቅ ስራዎች እንደተቆጠሩ አሁን ደግሞ የምታረጋው ነገር እንደ ባትሪ አብሪ ሆና ለተጠይ ይገባል አንዳንዶቹ እነን ይያዩ ነው የናይጄሪያ ጻፊዎች የኢትዮጵያ ግድብ የኛ ነው ይላሉ ከከመራብ አፍሪካ መጣው ደቡብ አፍሪካ ያሉ ጻፊዎች ይሄ ግድብ የኛ ነው ይላሉ እኛ እንደምንለው አይነት ማለት ነው የአፍሪካ ሴኩሪቲ ካውንስል አባላት ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ የባለቤትነታ ምን ማለት እንደተረጠ ነገር ስለላልሆነ ሰውን ሰው በአፍሪካ መድረክ ነው እንጂ ሌሎች ጣጣም ይለውበት የለም ነው ማለት ስለዚህ እንግዲህ የግድቡ ትልቁ ጉዳይ የኢትዮጵያ ህልውና ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ በራስዋም በሀገሩም ቆማ የምትታይበት ትልቅ መድረክ መጋለጫ ነው ይሄንን ማስተጓጎል ማለት በቅርብ ርቀት ለግብጾች አመች መሆን ማለት ነው ለግብጾች አመች እንድንሆን የሚፈልገው ግብጾችን በመካከለኛ መስራቅ እንደ ደላላ እንደ ቡዳ አስፈጻሚ አርጎ የሚቆጥሩ የአሜሪካና የሰሜን አሜሪካና አውሮፓ ሀገሮች ወደ ግብጽ ስለሚያደርሉ ነው እርግጥ ተለየ ፍቅር ለግብጽ አላቸው በያላስብ ነገር ግን የግብጽ አገልግሎት የግብጽ የነሱን ጥቅም ተሸካሚነት ኢትዮጵያ ለታረክ ከመትፈልገው ነው ከመትፈቀደው በላይ ስለሆነ ይሄን እንደሞ የለመዱት ነገር ስለሆነ ለግብጽ ማድላት ኢትዮጵያን መጉዳትም ቢሆን ፈራተባም ይያሉ ግድቡ ላይ የሚያተኩሩበት የግድቡን ጉዳይ ለማልኮስኮስ የሚፈልጉበት በግድቡ ላይ ኢትዮጵያ አቅም እንዳይኖራት የሚፈልጉ በግድቡ ጉዳይ የግብጽ ጥቅም የግብጽ ሐሳብ አንደ በየአውሮፓ መድረክ አንደ በዩናይት በአለም መንግስታት መድረክ አንደ በየሀገራቱ ፕሬዝዳንቶች እና ጠቅላይ ሚኒስትሮች ቢሮ እንዲ የሚሽከረከረው በዚህ አይነት አድራዊ በሆነ ነገር ግን መስዋቸው ግብጽን ለማጠቀም ግብጽን እንደ ስትራቴጂክ መሳሪያ ለመገልገል ስለሚፈልጉ መሆኑን ለንደገነዘብ ሚገባ ይመስለኛል ከዚህ ሁሉ እንግዲህ መጨረሻ ላይ የሚሆነው ምንድነው ኢትዮጵያ ራሷን ሆና በቀጠለ አለበት ኢትዮጵያ ራሷን ሆና ችሎታን ከፈርጋ በቀጠለ አለበት ኢትዮጵያ ራሷን ሆና ችሎታን ከፈርጋ በሀገራዊነትና በሀገራዊ መንግስትነቷ ለሀገሩ ለሀገሩ የመልካም አስተዳደር ልማት ብልጽግና የነ መደልደል ማለት ለአፍሪካም ትልቅ ምሳሌ ሆኖ ማለት ነው ካም በፍት በታሪክ የታየው ለወርፊትም በልማትና በዚህ አይነት ስኬት በደንብ ማሳያ እና መታያ የመሆን ማለት ነው ስለተቀለል ከሁሉም በላይ የግድቡ በተለይ የሰሜን አሜሪካና የአውሮፓ ትኩረት ተሳበበት ምክንያት የግብጽን ውዳስ ፈጻሚነት ግንዛቤ ውስጥ 
ያስገባ ነው ሁሉም በላይ እንጂ ሌላ የሰፈር ውስጥ ያለው ጉዳይ ክልል ውስጥ ያለው ጉዳይ እንግዲህ ልዩ ጥቅም ቢኖር የግለሰቦች መገናኘትና መጠቃቀም ካለው ነው አስተቀረ እንግዲህ የዘይት ጉርጓ አይደላችሁ እዛ ትልቅ የወርክ ማድንላችሁ እዛ ወይም ደሞ ትልቅ ያበጁ ትልቅ ፋብሪካ ይላችሁ እዛ ትልቅ የገበያ ስራትም ይላችሁ ስለዚህ እነዚህ ሁሉ በጎን የዚህ የማዳከም ነገር እንጂ ትልቁ ነገር አላማቸው በግድቡ ላይ እና ለግብጽ በመጠቀም አጥቃጫ የማይሄድ ለግብጽን ማስተሰት የሷን ጉዳ ፈጻምነትን ለማጽናት ከዚህ ለማጠቀም መፈለጋቸው መስለኛል ሱም ቢሆን ቢዛቪ ነው የኢትዮጵያ ችሎታ የኢትዮጵያ በጥሩ ሁኔታ በራስዋን ገንብ ታስተባቃ ለራስዋ ጠቅማ ሌሎችንም አብራ አጓጥና የምትተድበት መንገድ እስከ ተፈጸመ ድረስ ሌሎችን ወደ ኢትዮጵያ የማይመለሱበት ምክንያት የለም የጊዜው ጉዳ ብቻ መስለኛ ማሽም ከተቀረው ያለም አገሮች ጋር ያለን ግንኙነት ወጪ ግንኙነታችን ወጪ ፖሊሲያችን ውስጥ ምን ተመለከተው በጋራ ጥቅም ላይ ተመሰረተም ከዚህ ግንኙነት ለብሔራዊ ጥቅሞቻችን ግባት እናገኛለን ማለት ነው የፖለቲካ ግባት ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቴክኖሎጂ ወዘተርፈ ዓለም አቀፍ ግንኙነት እንደሚታወቀው ፌር ነው አይደለም ሚል አከራካሪ ነው በበለጸጉት አገሮችና ታዳጊ አገሮች ማከለ ያለው ግንኙነት ኮታን ኮት ፌር ነው ብሎ ማስቀመጥ በኮቴሽን ውስጥ ነው የሚቀመጠው እናቱም ባብታምና በደሃም አላለ ግንኙነት ነው ተጽኖም በዛው ለክ ይታያል በተሻለ መጠን ግን ታዳጊ ሀገሮች እንደኛ አይነቱ ሀገር የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ንጻነት ይፈልጋል የውጭ ግንኙነት ንጻነት ሁሉ ማገሮች ጋር በጋራ ጥቅሞቻችን ላይ በተመሰረተው ነው ተረፍሮ ለመስራት ኮልድ ወር ይባል የነበረውና ዓለም ለሁለት ከፍሎ የነበረው ሶቪየት ዩኒየን ባንድ በኩል አሜሪካ በሌላ በኩል ዓለምን ሲገዙ የነበረበት ዘመን በማክተሙ ከመላ ጎደል በዛ ደረጃ ተጽኖ የለም በተደጋ ሀገሮች ጋር ፖሊሲ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ነጻነት ኖራል ብሎ መገመት ይችላል ሶ ይሄን መነሻ አርገን ባሁኑ ሰዓት በውጭ ግንኙነታችን ከሌላ ዓለም ጋር የሚያነጋግረን የሚያገናኘን እንሱ ወደኛ የሚመጡበት እናኛን በር የሚያንኳኩበት እኛ እነሱን በር እናንኳኳባቸው እና እና ጉዳዎች አሉ እንደ ዳሴ ግደው ነው ለምን ሲባል ቀድም ዶክተር ወደም ባስካምቶታል የዳሴ ግድምን የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገሮች በተለይም የላኛው ተፋሰስ ሀገር ላይ ያለው ግብጽ ማለት ነው ይሄንን አጀንዳ በነዚህ ፓርትነሮቻችን ላይ ጋር እየሸጠ ያለበት ሁኔታ ቅድም አነሳ ነው ነው የሚጫወትባቸው ካርዶች ዘለጋሉ ካርዶች ነው በርካታ ካርዶች ናቸው አንድ የእስራኤልና አረቦች ማከለ ያለው ግንኙነት ካርድ ይጠቀማል ያ ካርድ በመራብ ዓለም በተለይም በአሜሪካ ሀገር ተፈላጊ ካርድ ነው የእስራኤል ደጋፊ በመሆኑ የሚጫወተው ካርድ አለ ያ ሸባርነትን ካርድም ይጠቀማል ምክንያቱም የአውሮፓ ሀገሮች እና አሜሪካም ጭምር ትደተኛን በጣም ይፈራሉ ከስደት ጋር አሸባሪ ይገባል የሚል ስጋትም አላቸው በተለይ እዚ ሳይዚ ዩሮፕ ያሉት ሜዲትራኒያን ማዶ ያሉት የግብጽ ጎራባች ቅርብ ሀገሮች ናቸው እኛ حزب ከተቸገረ ውሃ ከተጠማ ከተራበ ወድናንተ ተሻግሮ እናንተ ከተሞች ያትራም አምሳል ችግር ላይ ጥላችኋል የሚለው ቅስቀሳ በጣም አንጋራ ይሄንንም ከመላ ጎደል ይገዙ የተሰሙ ወገኖች አሉ ማለት ይቻላል የስደት ካርድን ማለት ነው ሌላው የዚህ ቀድም ያለው ማሪታይም ነው ስዊስ ካናል መተላለፊያ ስለሆነ ትልቅ ንግድ ፖርሽን ዘካቢ ስለሚካሄድ የጂኦ ፖለቲክስ ካርድም አለውና በእነዚህ የሚጠቀም በተኔታ አለ እነዚህን ደማምሮ ደምሮ ቀደም እንደተደረገው ለዓለም ጸጥታና ደህንነት አስጊ ናቸው በሚል ወተባበሩት መንግስታት ድርጅት ካንዴም ሁለትም ይሄን አጀንዳ ያሰደበትና የከሸፈበት ሁኔታ አለ አንዱ የዳሴ ግድብ ዙር ያለው ይሄ ነው ኢንፋክት ይሄ በእኛ በኩል በተደረጉት እንቅስቃሴዎች ቀደም 
በተጣመረ አንዴ አይዝባችን ፍላጎትን ከማስተዋል እናቱም በመንገል ላይ የህዝብ ስሜት የስትሪት ስሜት በመላው ዓለም ይነበባል ይታየል ከግምት ይገባል በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዳሴ ግድብ ላይ ህዝቡ ያለው ስሜት የኔ ግድም ነው አትም ኩበኝ ይያል የሚያደርገው ቦጭ ያለው ኢትዮጵያኖች በተለያየ አግባብ በሶሻል ሚዲያው ባካለም በመቀደማው ነው ተክሪቲ ካውንስል ስብሰባ እየተካሄደ ከመላ አሜሪካ ተሰባስቦ ዘ ሲክዩሪቲ ካውንስል ያን ትልቅ ፕሮቴስት ያደረጉ ነበር እነዚህም ይፈጥራቸው ስሜቶች አሉ። እዚህ ደግሞ በተከታታይ ከሴኩሪቲ ካውንስል 15ቱ ማባል አገሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር በእኛ ተቋማት በየጊዜው የተደረጉ ግንኙነቶች ስልክ ውይይቶች ኤምባሲዎቻችን በውጭ ያሉት ሁሉም ኤምባሲዎቻችን ከመላ ጎደል የነዚህ ነሲኩሪቲ ካውንስል አባላ ሀገራትን እና እነሱ ደጋፊዎች በየጊዜው የኛን መልእክት በማድረስ ደረጃ ያደረጓቸው ግስቃሴዎች የፈጠሩ ተጽዕኖ ውጤት አስገኝቶ በተለይኛ ስናራ ምድር ነበርውን ይሄን አፍሪካዊ ጉዳይ ነው ወንዞችም ወንዙም ያፍሪካዊ ነው እነዚህም ሶስቱ ማገሮች አፍሪካዊ ነገሮች ናቸው ጉዳው በአፍሪካ ማቀፍ በአፍሪካ ህብረት ማቀፍ ይካሄድ ይከተል ብለን ያለው ነገር የበላይነት ማግኘቱ በዛ ደረጃ ነው የተገኘው ማለት ነው ሶ እ ጉዳይ አሁንም አልተኛም በሲክዩሪቲ ካውንስል ማድረካ ተኝቷል ማለት አዙሮ በሌላ በአውሮፓ ህብረት እና በመሳሰሉት በሌላ መልክ በሌላ አጀንዳ አቀርቦትም አይደለም ነገር ግን ዋናው ነገር ትልቁ አኳስ እዳሲ ግደው ነው ግንባታው እየተካሄደ ነው ያለው ሁለተኛ ሙሌት እየተካሄደ ነው ያለው ምቀጥለው ሙሌት ይካሄዳል ትልቁ አንኩ ትልቁ ፒክቸር ትልቁ ነገር እሱ ስለሆነ በዚህም ረገድ ስኬት አለ ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል የሰሜኑ ሀገራችን ጉዳይ በተመለከተ ቀደም ዶክተር ያቆብ እንዳስቀመጠው ነው የህግ በላነት ለማስከበር የተደረጉ እንቅስቃሴዎች ማግስት በመራብ ዓለም ከቀርቡ ከነበሩ ነገሮች ማከል ዋናነት በህደቱ የተጎዱ ወገኖች ይችላሉ ዜጎች ይችላሉ እርዳታና ድርስ ነው ተደራሽና አርግ ነው እሺ ተብሎ ይተፈቅዳል ሚዲያም ጭምር ኢንተርናሽናል ሚዲያም ጭምር ኦን ዘ ስፖት መጡ እነዚህ እርዳታ የሚያደርሱና ድርሳለና ለወገኖችም ኦሬዲ ሄዱ ነገር ግን እስካሁን እንደ ተገመግሞን እንደታየው ከ30% በላይ ሰጥቶት የለም 70% አሁን መንግስት ነው ሲሰጠቆየው የሰባ መብት ጥሰት አለ ይሄ መርመር ተባለ እሺ ተብሎ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባ መብት ኮሚሽን የአፍሪካ ህብረት የሰባ መብት እና የሰዎች መብት ኮሚሽን የኛ ጉዳይ የሚመለከታቸው ተቋማት ጭምር ጆንት ኢንቨስቲጌሽን ማድረግ ይችላል የሚለው አቋም ተወስዶ የዛው ውጤት እየተጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እርዳታ ሞርዲ ሰደራሽ እየሆነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንደውም መንግስት ከዛ በላይ አልፎ ዩኒላተራል ሁማኒቴሪያን ሲስ ፋየር ብሎ ለሰባዊ የተክስ ማቆ አርምጃ ወሰደበትና ሌላው አካል ለዚህ ምንም አይነት ቀና ምላሽ ያልሰጠበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ኢንፋክት አጀንዳው ከመላ ጎደል የተማተተበት ሁኔታ ነው ያለው የዚህ የሰሜኑ ያገራችን ጉዳይ ማለት ነው ወደ መጨረሻ የሆነው ነገር ኦሬዲ በዚህ በቡድኑ እንበተኝነት በጎት ቡድኑ እንበተኝነት አሁን ህዝብ አካባቢ የተፈጠረው ስሜትና ሌሎች ዴቨሎፕ ያደረጉ ያሉ ነገሮች እንዳለው ነው ማለት ነው ሶስተኛውና ትልቁ አጀንዳ ከነዚህ ከፓርትነሮቻችን ጋር ሁልጊዜ በተካራ ውስጥ የቆየንበት ከሆነ የሚያላልቀነትና ያልተቋጨው ኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ነው ሱዳኖች የኢትዮጵያን ድንበር ተሰው ገብቷል የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን በትግስት ነው የተከታተለው ለዚህ መነሻ ምክንያታቸው ሰበቡ የድንበር ጉዳይ ነው በነገራችን ለኢትዮጵያና በሱዳን መhall ያልተከለለን ድንበር መልክ መልክ ለማሲያዝ ከ3 በላይ 3 ተካቢ ኮሚቴዎች ተመስርተው ደረጃ ምን መታሰሰሩ ይቆየብ ሁኔታ ነው እሱንም በዛው ሜካኒዝም እንጨርሰው ነው ኢትዮጵያ አቋም አሁን ገንቢ ሆነ አቋም እንጂ በወራራ በጉልበት የሚሆን ነገር አይደለም የሚል አቋም ለዓለም ህብረተሰብ ያስረዳን ያለንበት ሁኔታ ነው እዛ ግን አስተዛዛቢው ነገር በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ያለውን ነገር ውስጥ ገብተው ያን አይል ሲያደርጉ በዚህ የሱዳንን የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ መግባት ዓለም ኮንናቸው በጣም አስተዛዛቢ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው 
ለምን እንደው ተብሎ ሲጠቃል እነዚህ ወገኖች በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ላይ ተንጠልጥሉ ሲባል ከዚህ ቀደም ከዚህ ከወጣ ህገወጥ ቡድን ጋር ግንኙነት የነበራቸውና የጥቅም ተካፋዎች የነበሩ ወዳጅነት ግን በዛን ዘመን ከኢትዮጵያ ጋር እንደ ሀገር ምናቱም ቡድኑ ስለጣለ ስለነበረ ቆዩና ያን ኔትወርክ እየተሰራ ኔትወርክ አለ ፔሮል ጀምር ላይ አሉ የሚዲያ ተቋማት የኮንግረስ አባላት የሚታወቁ የፖለቲካ ተላልቅ ሰዎች አሉ በተለያዩ ፓርቲዎች ውስጥ እነሱ ቡድኑ ሲወጣ ወገንተኝነታቸውና ወዳጅነታቸው ከቡድኑ ጋር መረጡና በፊዝ ግን 27 አመት እዚህ ቆዩት ከኢትዮጵያ ወዳጅነት ነው ኢትዮጵያ ወዳጅ ሆነው ነው ቡድኑ ግን እንዴ ብሎ ከዚህ ከሪፎርም በኋላ ሲወጣ ከቡድኑ ጋር ወጡ እነዚህ ተጽኖ አለ ተሰሚነት ያላቸው እናንተ ባቂ ግለ ሰዎችም ስለሆኑ እነዚህ በመንግስታቸው ላይ ፈጥሮት ነገር አለ እሱ ቻም አይደለም ድንበር ዘለል ኩባንያዎች ተቀመም አለ እዚህ ታዳጊ ሀገሮች ውስጥ እንደኛ አይነት ሀገር አፍሪካ ኤዥያና ላቲን አሜሪካ ወይም አረብ ዓለም ግጭት ከሌለ ጦርነት ከሌለ ስደት ከሌለ መፈናቀል ከሌለ ህልውና ለላቸው በርካታ ተቋማት በመራው ዓለም አሉ ምክንያቱም they feed on the crisis here zibazi ballo ምክንያቱ ነው ከሌለ በተለያየ ወገን ይተደራጁ ድንበር ዘለል ምናምን ምን ይተባሉ እኔ አንድ ዘመን ካናዳ ውስጥ እንደ ዲፕሎማት በሰራሁበት ሰዓት ነበርና ከ120 በላይ በኢትዮጵያ ስም ይተደራጁ ተቋማት ነበሩ ኤንጂኦች ናቸው ሄልፕ ኢትዮጵያን ፑር ይላል ሄልፕ ኢትዮጵያን ምን ማለት ስንደውል አንድ አንዶች ትምርት ቤት ተማሪዎች ናቸው ስልካቸ እናቱም በእኛ ረሃብ ላይ ይነገዳል በእኛ ጦርነት ላይ ንግዳለ ሁለተኛ ደግሞ የመሳራ ተቋማት አሉ ባዙቃም ይፈጥሩ ታንክ የሚሰሩ ጥይት የሚሰሩ እነሱ ከሁለት ያለም ጦርነት ወዲ ጦርነት የላቸው ማለት ዩሜት ነው ታዳያ ፋብሪካ የሚሸጠው ያ ጥይት እንደ መሸጥ ያለበት እዚ ጦርነት ከሌለ ስለዚህ እዚ ያለው ነገር እንደverd genuine የሆነ ፍላጎት የላቸው በያስባለው የላቸው ሊኖራቸው ማይገባ ምክንያቱም ማኖር አለባቸው ጥይቱንም ባዙቃውንም ታንኩንም የሚሸጡበት ቦታ ያስፈልጋል ይሄ ደግሞ እዚ ደሃ ሀገር ካልሆነ በስተቀር እንደ አረብ ዓለም እንደ አፍሪካ እንደ ኤዥያ ላቲን አሜሪካ ካልሆነ በስተቀር እነሱ ጦርነቱን ከረሱ ቆይቷል ኮለቲ ያለብ ጦርነት ወዲ ምንም የጎላ ነገር አልነበረም እና ዛጋ ጥይትም አስፈልግም ዋጋም አይኖርም ስለዚህ እነሱ ኢንትረስትም አለ ቬስትድ ኢንትረስት ነገሮችን እንዲበርዱ ሳይሆን እንዲበላሹ የማድረግ እናቱን ተፈናቀለ ከተባለ ጓዙን ተክሎ ይመጣል የተወሰነ ነገር ጭኖ ይመጣል የተወሰነ ነገር ስራ የሚፈጥራል እዚህ እና እዛ ከባቢ ይመጋጋባል የሚል ነገር ማለ በአጠቃላይ ግን አሁን ይሄ ሁሉ በወቅቱ በተለይ በዚህ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ቀደም ዶክተር እንዳለው ነው የሚያነሱት ያቀምላሽ ያገኘ በሄደ ቁጥር የሚያድርጉትንም ነገር የሚሉትንም ነገር ብዙ ጊዜ የተበላሸባቸው የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው የዳሴ ግድቡ ግን ቀድም ያሉት ትላልቅ የዚህ ማሪታይም ያሸባርነት ካርድ የስደት ካርድ የማክለያ ምስራ ካርድ እስካል ምንም ምን ድረስ ለተወሰነ ጊዜ አብሮ ሊቆይ ይችላል ብንሱም ቢሆን በሄደት እየተቀረፈ ይሄዳል የሚል ግምት ነው ያለን እንግዲህ ይሄ እነዚህ ምንነሱ ነገሮች ማጠቃላይ ኢትዮጵያ አቋማ ስካውን አልተናወጽ ኩል ተጠቃሚነት ትብብር ለመሰረት ያደረገ እኔ ብቻ አይደለም የሚል ገና የመሰረት ድንጋይ ከተቀመጠ ጊዜ ጀምሮ ሲስተጋባ እያደገ 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 ምንም ያሐሳብለት ያው ያቋም ለውጥ ሳይደረግ እዚ ደርሷል ፈታዊነትን ጨምሮ ማለት ነው ህብረተሰቡ እንግዲህ ይሄንን በመረዳት አሁን ገብቶታል ማለት ይቻላል ያው ቀደም እንደነው ቀደም ዶክተር ሲያንሱስ እንደነበረው አንድ አንድ ነገሮችን እኛ መንጋ አቅም የመገንባት ግንዛቤ ማፍቸበት ላይ ከትምርት ቤት ጀምሮ ያሳደጉ መምጣት ላይ መለከታቸው ባለው ሰካላት ሊያስቡበት ይገባል የሚል ነገር አሁን እዚህ ከው ዩቱን ኳን ተነስተን እንዳስቡ ነገር አለ እነሱ ከትምርት ቤት ጀምሮ የናይልን እንዲያደርጉ እየገነቡ ከደማቸው ጋር አስተሳስረው ከመኖርና ካለመኖራቸው ጋር አስተሳስረው ያሳደጉ ተዚህ ድርሶ ሁሉም ጥርቅና ይቆማል ለግድቡ በርግጠኛም ጋር እንደ አይነት ትምርት ሳይሰጥ ሁሉም አሁን ዘብ ይቆመበት እኩል የማስረዳት ብቃት ላይ ደረሰበትና በአቋም እንደውም ባለፈው 
የባላብቶች ለተላቁ ግድብ እንደዚህ አስተዋጽኦ በሚያበረክበት መድረክ ላይ አንድ ተሳታፊ ምንድነው ያሉት ማስተዋሰው አልቀን ካሉ ነው በስተቀር እንዳለ ከመድር ላይ ጠፍተን ካሉ ነው በስተቀር አይስተጓጎልም ግዱ ይሄ ሁሉ ማቋም ነውና ናንተ ሲዝቡን ተሳትፎ እንዴት ተመለከታችሁት ዶክተር እንግዲህ እንዳየነው ነው በእውነት በጣም የሚያስከረም አይነት ተሳትፎ ነው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ለዚህ ግድብ ያደረገው አንዳንድ ቦታ ላይ የታሰ ግድብ ዋንጫ ይዞር የለም በየክልሉ በየዞኑ እንዳንዴ በየወረዳ በየከተማ ይዞራል ጫማ የሚጠርጉ ልጆች ሊስትሮ የሚባሉ ንስ ሁሉ ያዋጡበት ሁኔታ አለ እንግዲህ ከ5 ቢሊየን ብር በላይ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ በዛ ፍላጎቱ ደጋግሞ ወደግሞ ለዚህ ግድብ አዋጥቷል ይሄ በህزب በኩል ነው በመንግስት በኩል ደግሞ ይሄ የሀገር ህልውና ዋና ማስተሳሰር ያስለሆነ የነን ግድብ ጨርሰው ሰርቶ ወጥተ ማስገኘት ለኢትዮጵያ ህዝብ ለወደፊት ለምቀጥሉት ስራዎችና ለማቶች መሰረትም አብነትም እንደ ትልቅ እንደ ክሪክ ወደፊት የሚገፋ ስለሆነ መንግስት ትልቅ የበጀት ኮሚትመንት አርጎ የነን ግድብ ያሰራው ነው እንግዲህ ብዙ ቦታ ግድቦች በተለይ ሶስተኛ ዓለም ላይ ድርጅቶች በደር ገንዘብ ይዞ መጣው ያንን ኢንትረስታቸው ላይ ያስቆጠሩ የሚገነቡት ስራ ነው እንጂ እንደዚህ በጣም ሀገራዊ በሆነ መንግስታዊ በሆነ ህዝባዊ በሆነ ተሰስር ያነ ትልቅ ግድብ መገንባት ሲጀመርም አስፈሪ ነው ሲካሄድም ትልቅ ስራ ስለሆነ የሁሉም ሰው የነ ነው የኔ መፈጸም አለብኝ ምክንያቱም ማላማው ከፍ ያለ ነው በሄራዊ ጥቅም የሚያስገኝ ለረጅም ዘመናት ኢትዮጵያ በትልቁ ሀብት ላይ ቁጭ ብላ በደህነት መኖር አትችል ደሞ አትተቀር የሚል ሌላ ወገን ባለበት ሁኔታ ምን ቆጠኝነት ከሁሉ መቅጣጫ መጥቶ እንግዲህ ትልቅ ወጪ ትልቅ መተባበር ትልቅ ስብስብ ሆኖ ነው እየተሰራ ያለው ሲቆጠር የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ተሳትፎ እጅግ በጣም ብዙ ነው አሁን የበህራዊ የዳሴ ግድብ ግንባታ ማስተባበሪያ ካውንስል አባልነኝ በየጊዜው ጽፈት ቤቱ የሥራው ውጤቱ በየሰብሰባው ያቀርባል እናዳምጣለን እኛ ማስተያየቶች ካሉ እንሰጣለን እዛ ያለው ሰነድ በጣም ዘርዘር ነው ውጪ ሀገር ያሉት ኢትዮጵያውያን ሀገር ውስጥ ያሉት ተላዩ አይነት ደረጃ ያላቸው ኢትዮጵያውያን የመንግስት ሰራተኞች የግል ስራ ያላቸው እንደ ጭራሽ የለት ጉርሳቸው ንከይትም ከይትም ፈላልጎ የሚያገኙ ሰዎች ሁሉ የደገፉት ያሰሩት ግድብ ነው ለሌላ ለሌላ ሀገር ሌላ ቦታ የሲስማ ለማመን የሚያስቸግር እጅግ ትንግርተነት ያለው ታሪክ ይመስለኛል ለወደፊት በዚሁ እንደሚታይና እንደመጻፍ እርግጠኛ ነኝ ባንድ ስብሰባ ላይ ለብሰውሰዋን እጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማዘጋጃ አንድ ግድም ወንድ ተጀመረ በሁለተኛ መቶ ምስልኛ እዛ ስብሰባ ላይ አምባሳደር ያነሁት ነበር ከመስለኛን አንድ ሃይማኖት አባት ንግግራቸውን ሳብዙ ሳጠቃልሉ ይሄንን ግድብ የማይደግፍ ያልተወለደ ዛ ወሜ ሞተ ሰው ነው ያሉት እንግዲህ ይሄ በጣም ትልቅ በደንብ በደንብ ተገንዝበውታል እንግዲህ ሳቸው እኔ ኩሴ ናቸው ገዳም የሚኖሩ ሰው ናቸው በደንብ በርቶላቸዋል እና የኢትዮጵያ መህዝብ ይያንዳንዱ ለዛ ነው የሚያስበው እና ይስተጓጎል ይሁን ይመጣ ይሁን ግብጽ በፈከረቹ አንጻር ጦርነት ተሰክብን ይሁን ሌላ ወጪ ውስጥ ንገባ ይሁን የሚል እንደዚህ በግንዛቤ በማነስ ምናልባት 
በመንግስትም በሌሎች ወገኖች በሚሰጠው ተምህርት ምናልባት በደንብ አለመዳረስ እንደ አይነት ጥርጣሬ ካልሆነ ባስተቀረ ግድቡ ሁለትም እንደተባለው የኔ ግድብ ነው እነ ዶክተር ከብር ዶክተር ሰለሽን ስለኛት የኔ የኔ ግድብ ነው የሚል የጀመሩት እና አሁን በየቦታው የኔ ግድብ ነው ሊያን የኔ ግድብ ነው ማለት እዚ ነገር እዚ ነገር በዚህ በፒኑ ላይ በመኪና ላይ እንግዲህ በእውነት የተክለኛ ነገር ነው የኔ ግድብ ብሎ ነው ሰው ተነሳው በጣም ትልቅ ምሳሌነት ያለው ኢትዮጵያንም ነገ ይሄን እንደተለይ ታሪክና ስኬት የሚያውት የዛሬ ኢትዮጵያንም እንደ ትልቅ ተክባሽ እንደ ትልቅ ግዳጅ መወጣት እንደ ትልቅ የስራ ስኬት አርገው የሚያውት መስለኛል ስለዚህ የህزب ተሳትፎ በጣም ከፍ ያለ ነው እኔ ሳስቦ የህزب ብሎ ግድብ እየሰራን ነው ለልማት ነው ምናምን የሚመብቻ ሳይሆን የአርበኝነት ስሜት በውስጣለ ያርበኝነት ይሄን እንደ ራስ የብሄራዊ ግዳጅ ያድርገ አለው በዚህ ማይት ፈልጋለሁ ራስ በዚህ መገለጥ ፈልጋለሁ አገሬም ይሄን ማይት አለባት የሚል ያርበኝነት ጥያቄም ይመስለኛል በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ነው ወበየረም ማሰቦ በኔ በኩል አምባሳደር የህዝቡና የዲያስፖራ ተሳትፎስ ምን እንደሆነ ይመስላል ምክንያቱም ዲያስፖራ ሆን በቂ ጊዜው እርሱን በሚስጥራቸው መግለጫዎች በተለያዩ መንገዶች በመናገኛቸው መረጃዎች ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ ቀደም ለቀደም ከሰር እንዳሉት ያርበኝነቱ እንዳለ ሆኖ እንደገና ደሞ ድህነትን ለማሸነፍ ይሄ ወገኔ በቃ ሰርቶ ተሻሽሎ ብንለወጥ እለሁም አላርል አሁን ቀደም ዶክተር ስለሺ በጸጣ ሙክር ቤት ስብሰባ ላይ ያነሷት ካነሷቸው ከተቀሷቸው ዝርዝር ሐሳቦች አንዱና ዋንደኛ ተደርገው በማህበራዊ ሚዲያ ሲንሸራሽን ይደረው በግፍ አረዋ ገር የተሰቃዩ ሚኖሩ እዚ መተው እንጀራ ያገኙበታል ይተከሙበታል የሚለው በጣም ትልቅ የሰውን ቀለብ የገዛ ንግግር ነበርና ድነት ለማሸነፍ የሚደረጉት ንግግር ቃል ለያርበኝነቱ አለ ለምን ተብሎ እንደውስ ከእድሜ ልካችንን ነው ይሄ ሶቪት አራ ገር ሚኬዶኮ በባህርም በምንም በአደገኛው ኔታ ተሚኬዶ እቱ ሰነገን ዘባግይቶ በሰብ ለመርዳት ሲግ ለስራ መስክ ከተፈጠረ በተለያየ የልማት መስኮች መሳተፍ ከተሻለ ገንዘብ ይገኛልና ከዚያ አንጻር ያገር ቤቱና የዲያስፖራ ተሳትፎስ ምን እንደሚመስለው በጣም ጥሩ ይሄ ፕሮጀክት እንደተባለው የቴክኒካል የሆነ ድምብሎ ሃይድሮ ፕሮጀክት ሳይሆን ከዛ በላይ ነው የየብሄራዊ የሎአላውነት መገለጫ አይነት ተድርጎ የሚወሰድ ያርበኝነት መገለጫ ነው ቀድም ዶክተር ያለውን ለመድገም ያል አንዳንድ ጉዳዮች ዲያስፖራችንን ተጠያውነት ለኢትዮጵያ ምን ለውን ቦጭ ያለው ማለት ነው ከፋፍሉታል ማስማማባቸው ነገሮች አሉ ናሽናል ኮንሰንሰስ በሄራው ስምምነት ከፈጠረባቸው ፕሮጀክቶች ማከል በግንባር ቀደምትነት ይሄ ነው ዝላይ የፖለቲካ ልዩነት የዘር ልዩነት የእምነት ልዩነት የለም ሁሉም በኢትዮጵያዊነቱ ብቻ በኢትዮጵያዊነትና በትል ኢትዮጵያዊነቱ ትል ኢትዮጵያዊ ምንለው ሌላ ዘግነት ያዘ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው የሚደግፈው ፕሮጀክት ነው ይሄ ፕሮጀክቱ ለየት ያረጋል ማለት ነው ስለዚህ ስለሆነም በውጭ ጉዳይ በውጭ ያሉ እንብሲዎቻችንና ኮንስላት ፈትፌቶቻችን በሙሉ ኮስተሏቸው የስራ እንቅስቃሴ እቅዶች ማከለ አንደኛው ይሄንን ፕሮጀክት ይሄንን ግድብ በተለያየ ስልት መደገፍ ነው በዲፕሎማሲው ስልት መደገፍ አንድ ነገር ነው ካምባሰደሩ ጀምሮ እስከ ታች ያሉ የኤምቢሲው ዲፕሎማቶች ከተወከሉባቸው ሀገሮች ባለስልጣናት የተለያዩ ሲቪል ሶሳይቲ አካዳሚክ ተቋማት ሚዲያ ተቋማት ጋር ሲገናኙ ይሄንን ግድብ ፕሮሞት ይማረክ ስራ እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ዲያስፖራው ቦጪ የግድቡን ቦንድ ከመሸት ጀምሮ ስለ ግድቡ ምንነት ስለ ግድቡ ተቀመጣ ቀደም ሆነ ያነሳ ነው ጉዳይ ግድቡ አላማው ይዘቱ መነሻው የታችኞቹን ተፋሰሱ ነገሮች እንደማይጎዳ ጀምር የተለያዩ ምስጋሶችን የሚያርግበት በተለያዩ በሶሻል ሚዲያ የተለያዩ አገባቦች ይሄንን መረጃ የሚያሰራጭበት ሁኔታ ነው እንግዲህ እየተስተዋለ ያለው የቦንድ ሽያጭ የለተለት ክስተት ሆኗል ይሄ ግድብ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ 
አንግኖ እየተጠናከረ ሄደበት ሁኔታ ነው ያለው እብልሌሎች አጀንዳዎች ለምሳሌ የዚህ ህግ ማስከበሩ ናምሳሰሉት ከመጡ ሞዲ ከዚህ ጎን እኩል አርጉ ቦንድ መሸጥ ቦንድ ማሻሻት ስለዳሲ ግድብ በየቦታው አቋም ማሲያዝና ፕሮሞት ማድረግ የተለምዶ ግስቀሶች ሆነበት ሁኔታ ነው ያለው ምናልባት በእኛ ሀገር ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያ በተወረረች በጊዜ አንድ ጊዜ በዚህ አድባሪ ጊዜ ተወረረንበት ሁኔታ አለ በዛን ሰዓት ከነበረው ሞብላይዜሽን እኩል የሚታይ አይነት ሞብላይዜሽን ስምነት ነው በዚህ ግድብ ላይ ያለው እንደውም በዛኛው ወረራ ላይ ተለየ አቋም ያረመዱ የተወሰኑ የፖለቲካ ወገኖችን ቢኖሩ ዛሬ ግን ይሄን በተመለከተ ምንም አይነት ያመለካከት ልጅነት ያልተፈጠረበትን ያልታየበት አይነት ፕሮጀክት በመሆኑ ትልቅ ፕሮጀክት ነው ትልቅ አገራዊ ፕሮጀክት ነው ዲያስፖራ በዚህ ደረጃ በየጊዜው ገቢ እያስቀበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ፊገሩ ባይኖርኝም ግን ከፍተኛ ፊገር ያለው ገንዘብ በአይነትም በተለያዩ ማቴሪያሎች ይያዋጣ ወደዚህ ምልክበት ሁኔታ ነው ያለው ከሁሉ በላይ ግን ድጋፍ ነው ግድም ዶክተር እንዳለው ግድ ወይኔ ነው የሚለውን አርማ በአለም አቀፍ ደረጃ ፕሮሞት የማረጉ ስራ በከፍተኛ ደረጃ ተሰራበትና እርግጠኝ አይደለም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንደዚህ ፕሮሞት የሆነ ፕሮጀክት ባኖሩ ይሁን እሳትን ለመጨመር አሁን አምባሳደር አንተን መስጠቃለሁ ቅርብ ጊዜ አሜሪካ ቴክሳስ አንድ የሰዎች አንዳንዶቹ የሚቀድሙ ተማሮቻችን እና ተንጓደኞች ናቸው እንደ ዳንኤል ጌታቸው ያመሰሰሉት ኢኒሼቲቭ ወስደው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኤክስፐርቶች እና አሜሪካ በተለያየ ግዛት ውስጥ ያሉት ንግድ ያላቸው ኤንጂኦ ያቋቋሙ ጥሩ ዝና ያላቸው ግል ስራ የሚሰሩ እንደዚህም ተመራማሪ ምሁራን በየዩኒቨርሲቲ ያሉት በአንድ ላይ ተቀናጅተን በነሱ በዲያስፖራው ኢኒሼሽን ነው እና አሁን በዌብነር በሁለት ወራንድ ጊዜ እየተገናኘ ምን ስራው ስራ አለ ይሄ እንግዲህ በኢትዮጵያን በእኛ እዚህ ባለን ሰው ሳይሆን በዲያስፖራ የተነሳሳ እና ዋን ነው አላማው የነን ግድብ ጫፍ ለማድረስና ለወደፊትም በኢትዮጵያ ዋሃብት ለማት ህብረት ሰውንና ኢትዮጵያን መንግስት መንግስት ራት ለማደገፍ አንደኛ እንዳሁኑ ያሉት ተጽኖዎች የሚወገዱበት መንገድ እነሱ ቱልዴ ኢትዮጵያ ነው የአሜሪካ ዜጎችን በመሆናቸው አድቮኬሲ በመስራት ለሰናተሮቻቸው ለከተማ አስተዳደሮቻቸው ወይም ደግሞ እነሱ ለሚያውቋቸው ተጽኖ ፈጣሪ ለሆኑ ሰዎች አድቮኬሲ ማድረግ ተከለኛ ስራ ተከለኛ አስተራር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ግንዛቤ ውስጥ እንደውስጥ እነሱ በስራታቸው ውስጥ ይሄንን እንደውቀት ወስተው እንደገለገሉበት በሚቀጥለው ምርጫ እንግዲህ የኛ እንደካፍ ከፈልጋችሁ እንዲህ አይነት ጥሩ ነገር መስራት አለባችሁ ማለት አንሳር ነው ሌላ ሀብት በማሰባሰብ ተጨማሪ ሀብት ከሆነ በፊት በተሰበሰበው ተጨማሪ ጥረት ተጨማሪ ሀብት ተጨማሪ አቅም ለማሰባሰብ ሶስተኛ እዛ ያሉት እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ምሁራንና በዚህ አቅጣጫ መንቀሳቀስ ሰዎች ውቀት ለማብዛት ምርምር በማድረግ ምርምር ውጤቶችን ደግሞ በማሳተም እነዚህን ወደ ወደ ፖሊሲ አቅጣጫ የሚያግስ ምክራዊ የሆነ ነገር ለማብጀት አጥልቅ እንቅስቀሳ ተጀምሮ እየተሰራው አለ። ይሄ እንግዲህ ከመሰሩ ዳያስፖራ ውስጥ ዳያስፖራ ዘንድ ከመሰሩ ወደ ማሳበር ከተቀሳቸው በተጨማሪ እንደገና ግለቱን እየጨመረ መልኩንም እየቀየረ ራሱንም የበለጠ ያጎለበተ የሚሄድ ትልቅ ጥረት መኖሩን በኛም በኩል በናቅ በነገረዘ በጣም የሚረዳ መሆኑ ነው የበለጠ የተያያዘ ማይዳችን የበለጠ አንድ ገራብነትና አንድ ጉዳይ ለመፈጸም መተሳሰር መያዝ እንዳለብን የሥራ ክፍፍሉን በእያለንበት ቦታ በየሚከበ ቦታው ነው ተጽኖችን እንድናሳፍ እንድናሳርፍ ውቀታችንን ደግሞ ጥቅም ላይ እንድናውል አይነት ስራም እየተሰራ ነው እንግዲህ ጥረቶቹ ብዙ ናቸው በእያቅታቸው ናቸው እነዚህ ሚዲያ ላጋቾች ይችላል 
በአሁን ደረጃ ለወደፊት ላጋቸው ይችላል አሁን ከተገለጹት በተጨማሪ አውስትራሊያ ውስጥ የሚደረገው አውሮፓ ውስጥ የሚደረገው አሜሪካ በተለያየ ቦታ ካናዳም የሚደረገው በተለያዩ አፍሪካ ሀገሮችም ደግሞ አፍሪካን ጨምሮ የሚደረገው ብዙ ነገሮች ሊኖሩት ይችላሉ እንግዲህ ይሄ በጣም ትልቅ ሀገራዊ አንድነትና ሀገራዊ የልማት አቅጣጫ ለወደፊት ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ መሆኑ በጣም ትልቅ ነገር ነው ዳያስፖራ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትልቅ ክብር እና መስካናም የሚገባው ይመስለኛል ለጥረቱና ለአንድነቱ ይገባቸዋል በዚህ ሁሉ ድጋፍና አስተዋጽኦ የግድቡ ግንባታ በተያዘለት ጊዜ ወቅት እየተከናወነ ትራንትና የተፈጠረው ደስታ ይዞ መጥቷል ወሃው ተሞልቷል ሁለተኛ ዙር መንግስት ይሄንን በይፋረግ አክቷል ከዚህ ምንድን ነው አሁን ቀጣይ ከዚያ ከግንባታው ጋር ታይዞ የሚጠበቁ ስራዎች ምን ምንድን ናቸው እሱን ያንሱን ለመስለውት እንግዲህ በሰከንዩ በኩል በግንባታ በኩል የግድብ አሁን 80 በመቶ በላይ ተጥናቋል በጣም በሚያስደስት ሁኔታ አሁን የዘንድሮ ሙሊት ቀጥሎ ኃይል መለማ መንጨት በቁ እንደሚያረጋው ክብር ዶክተር ስለሺ ጥናትና ገልጸዋል ይሄ እንግዲህ ቀደም ስል በዲዛይኑ ተመለከተ እና የኢትዮጵያ ብረሰብ የሚጠብቀው የግድብ ገንቢዎቹ ዛጎች ብለው እና ኢንጂነር ክፍለ ሆሮ እና ያ ጽፈት ቤት የሚያስተባብራቸው ኮንትራክተሮች እና ሌሎች የነን እየሰሩ ነው ይሄ ያው ተጀምሯል በጥሩ ሁኔታ መጥቷል ጫፍ ላይ ደረሰ ስለሆነ ሙሉ በሙሉ ግድቡ ተጠናቆ እንደሚሰራ ምንም ተርጥል የለም መቸም አይቶፒያ ህዝብ ይሄንን እንደተጠናቀቀ ያርጎ ነው ያየዋለሁ እንደምን ሰባው ከስሜቱ እና ከአገላለጹ ግድቡ እንግዲህ ሰፊ ቦታ ሰፊ መሬት ያዘ ስለሆነ ተደጋግሞ የተነገረው እና አባት ማስተዋስ የሚያስፈልገው ትልቅ ለማት ይዞ ነው የሚመጣው እና የቱሪዝም አንስተኛ የስራ እቅዶች የስራ መስኮች እዛ ግድቡ አከባቢ ትልቅ ሀይቅ ነው ይፈጠራል የሽርሽር ቦታ ይሆናል አከባቢ ሞቃት ስለሆነ ተላዩ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች እንግዲህ ለላ ሁሉ ይቀር ማለት ነው እና ሄዶ ሙቀት የሚወስዱበት የሚዝናኑበት እና የሚታከሙበት ቦታ ሊሆን ይችላል እና በዚህ ሰፊ የሆነ ግድብ 270 ኪሎ ሜትር የሚያከለው ግድብ እንግዲህ በግራም ቀኝም በቆመትም በዚህ በጀልባ በመናምን ሰው ተዛዝሮ የሚሰራበት በጣም የቀርና የሆነ ኮሙኒኬሽን ይፈጠራል ማለት ነው ሌሎች እንግዲህ እዚህ መድረክ ላይ ለናሳ በጨለው ተባመነ ማን ይችላል ነገሮች ግን ብዙ የስራ መስክ ፈጣሪዎች የሚያስባቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ይሄ እንግዲህ ግድቡን በሚመለከት ነው የዚህ ግድብ አፈጻጸም ኢትዮጵያ ውስጥ ከተቀዱ በርካታ ግድቦች እንግዲህ አንዱ ስለሆነ ይሄ ግድብ ባዛል ስላሰ ጊዜ ከተቀዱት 33 የውሃ ፕሮጀክቶች አባይ ላይ አንዱ ነው 33ቱ ቀርብ ጊዜ ደግሞ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተናገሩት በመከተል ተስራበታት መቶ ግድብ እንገነባለን ብለዋል ይሄ እንግዲህ ተመነ 90 ሰማን ሆነ ብቻ ግድብ ስራ የሚቀጥል ነው እና የግድብ ስራ መቀጠል ማለት ፕሮጀክቶቹን የማባዝ የማብዛት ግድቦችን የማባዛት አይነት አይደለም እያንዳንዱ የውሃ ስራ እያንዳንዱ ግድብ ከግድብ ጋር ተያያዙ ያልማ መንጫና ሌሎች ስራዎች ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ለማት የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ለማበልጽግ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ስራ ለማሲያስ ቀደም እንደተገለጠው የኢትዮጵያን ስራ በማጣት ሚከጠራቸውን በማጣት ስራ በፍጥር ባለ ለቻት ለዚህ አመች ሁኔታ ባለ በመል መፈጠሩ ይሄ ቦታ ከተተታሉ እነዚህ የሚመለሱበት እነዚህ ሀገራቸው ለራሳቸው ተቀመ ለሌሎች የሚጠቅሙበት ደስተኛና ለወደፊት እጅግ በጣም ተከበረ ህብረተሰብ ቤተሰብ የሚፈጠረበት ሁኔታ ይፈጠራል ይያስባል እንግዲህ ይሄ የአንድ ቀን ስራ ሳይሆን ሐሳቡ የዛሬ 60 70 አመት ዛሬ ባሉ ሰው በቀደም ምስል ባሉ ተጋዛዞች አስተዳደሮች መሪዎች የተጠነሰ የሁሉ ምንጩ ደግሞ ውሃ በአገራችን ስራሳችን ሀብት ንብረት ስለሆነ ማልማት መቻል አለብን ማልማት መብታችን ነው ማልማት ደግሞ ግዴታችን ሀገራችን ማልማት ስለ ለዚህ ደግሞ አቀበና ብቻ እየተባለ ነው ያለው እንግዲህ አቀማሁን አንድ መልክ ተሳይቷል ተበጅቷል ይሄ 
የሚከተል ነገር ነው ለወደፊት ሰፊ ስራ ነው አለ ይህ ሰፊ ስራ እንደየ መስኩና እንደየ ስራ ተግባሩ እንደየ መንግስት ስራ አከፋፈል እንደየ ህብረተሰቡ የስራ ተመሳሽነትና ስራ ፈጣሪ በሚሆንበት አቅጣጫ በአውሃብታችን ብዙ ስራ እየሚሰራ ይመስለኛል ግድቦች ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ነገሮች ይሰራሉ አሁን ልብሱ ሰታየው ይሄ መስል ሱዳንም እንደዚሁ መስለኛዎች አሉት በጀልባ በመናምን ሰው ጣም ይምዝላል አባጫው ኢትዮጵያ 3 እንግዲህ ደሃም እንደሆነ ለወደፊት ተሻሽለን ወንዞቻችንን ግቤ ላይ ባሮ አቆቦ ላይ ገና ለዋብሽ በሌ ላይ በነዚህ ሁሉ ወንዞች ላይ ገና ምን ሰራቸው የሚሰሩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በዚህ ትውልድ ብቻ ሳይሆን ይህ ትውልድ በጀመረበት ንጣፍና መንገድ በቀጥሎት ወለድ ደግሞ አንገቱን ከና አርጎ ደረቱን ገልብጦ ወቀቱን አስተባብሮ በሀብትና በበለማት በሚከባ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም የሚተረፈቱ ነው ታይኖራል ይሄዚም ብሎ እንደዋዘ የምንነሳ ነገር ሳይሆን ይሁን የሚችል ነው የተጀምሯል ስለዚህ ለወደፊት ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ አንድ ማሳያ ነው ሰየው ተደስተንበታል ፈሽታ ያደረገነው ግን ፈሽታውም ልፋቱም ልማቱም ምቀጥል መሆን አለበት መስለኛል ወጣቱ ይሄንን መረከብ ያለበት መስለኛል ኢትዮጵያ ስድስተኛው ነገር አከፍ ምርጫ ሰታከሄድ በግራም በቀኝም በኋላም በፊትም በጣም ብዙ ጫናዎች ውስጥ ሆና ምርጫውን በውጤ የታጠነቀቀች ኢትዮጵያውያን በነቂ ሰተው እስከ ለሊስ 9 ሰዓት ድረስ ምርጫውን አከሄዱ ሁሉም በአንድ ድምጽ ምንድን ነው የተነገሩት በተለይ ሲያንገበግባቸው የነበረው በብዙ ጫና ውስጥ አገራችን ለማፍ እንድትፈርስ አገራችን እንድትበታተን የተደገሰውን ድግስ ምንም ነገር ማንም ሳይፈራ ሳይድነግጥ ወደ ኋላ ሳይመለከት ወደፊት ብቻ ይሄደ በመርጫው አስመሰከረ ከዚያ ከመርጫው በኋላ ደግሞ ሁለተኛ ለማግስ ውስጥ የመጣው የዲፕሎማሲ ውጤታችን ዶክተር ስለሺ አቦላ ወፕላ ማረፊያ ሲደርሱ የነበረው አቀባበል የጀግና አቀባበል እንዴ እንዴ አይነት ነገር ከምን የመጣ ነው ዶክተር ስለሽን ኮስ ቡቀድሞ የሚያጣጫዋል ግን ከዛ ጋር የነበረው እንደዚህ አምባሳደር አጽቀስላሴ የኢትዮጵያን ወከው ያቀርባቸው ንግግሮች ህዝቡን እዚህ ያስደምመው ለምን ነው ህዝቡ ብዙ ቁጭት ውስጥ ነው ያለውና ይሄ ቁጭት ተጠናክረው እንዲቀጥልና ያለ መፈረካከስ ያለ መበታተን በጽኑ አቋም ላይ መሪ አሻጋሪ መሪ በመፈጠሩ ሳይደነቅት ሳይፈራ ግራቀኝ ሳይ በቃ የጋራ ሀብታችንን ጥቅማችንን እናስከብራለን የሚል አቋም ከፊል ለፊት መሪው ከኋላ ህዝቡና አመራሩ እየተከተለ ይሄ ተገኘ ለተባሉ ድል የሚል ሁሉ ህዝቡ እየዘከረው ነው ይሄንን ያጣጣመ ይሄንን ሐሳብ ይያነሳ ማለት ነው ቀጣይ ዲፕሎማሲ ሰራ ብዙ ይጣብቃል ቀደም አምባሳደር እንዳሉት አሁን ቢሆን እነዚህ ሁለቱ አሁን ጓደኝነትና ፍቅር ጀምሩ ሀገራት አሁንም ሚያርፉ አይነት አይደሉም ሌላ መንገድ ሊቀይሱ ይችላል የሆነው ነው ግን በአፍሪካ ያፍሪካ ጉዳይ በአፍሪካ ህብረት ማለቅ አለበት ተብሎ የጸጣ ምክር ቤት ወደዚህ ጉዳይ መልሶታል ኢየሱስ ምን መልክ መኖር አለበት ይሄንን የዲፕሎማሲ ሰራ እንዴት አጠናክረን እንቀጥል አሁን አሁን የዲጂታል ሚዲያ በሚል የተለያዩ ወጣቶች አሁን በቅርቡ መነመሰው እንኳን አልጀዚራ ላይ የሞገት ያለው ወጣት ኢትዮጵያዊ ይሄንን ያደረገ በብዙ ህዝብ ዘንድ አክብሮትንና ፍቅር ያተረፈ ወጣት እንደዚህም ከሱ ጋር ደግሞ ሌሎችን በጣም እየሰፉ እየበዙ ነው ይሄዱትና ይሄን አጠናክረው በመቀጠል የመንግስትን ቁርጠኝነት በአግባቡ ለብሎ ለዓለሙ ለቀረው ዓለም የማስተዋውቁ የዲፕሎማሲው ስራ እንደምን ለማስኬድ ነው የታሰበው አሁን ያለው እውነታና ነባራዊ ነገር ምን ይመስላል አምባሳደር እሺ አሁን የተገኙትን ውጤቶች የህዝባችን አሁን እየዘከራቸውና ያከብራቸው አሉትን አቺቭመንቶች እንደ በአግባቡና በሚዛኑ ይዘን ማለት ነው። እነሱን መሰረት አድርገን መንደርደሪያ ባድርግ ነው የሚያስፈልገው። ቻሌንጆቹ ናቸው ወርካ ማድርግናቸው ሙሉ በሙሉ ግን አላስወገናቸውም በሚለው ሂሳብ ነው መሰረት ያለበት። ይሄ ጉልበት ሊሆነን ይገባል ሲንክ ሊሆነን ይገባል በአግባቡና ማያዝ ያለብን። ድሎቻችንን አለም አክበር አይፈቀድም በአግባቡ ግን ማያዝ አለብን በነሱ ተሳክረን እዛ ውስጥ መከራት የለብን ምክንያቱም እንደ ታዳጊ ሀገር ብዙ ነገሮች ይቀሩናል በዋናነት ምን ይሰራል ምን ይደረጋል የሚለው መንግስት አምስት አመትና 10 አመት እቅዶች አሉት በዲፕሎማሲውም ዘርፍ ከነዛ እቅዶች ምን ወስዳቸ ነገሮች አሉ እቅድ ውስጥ በተለይ በ10 አመቱ እቅድ ውስጥ ኢትዮጵያም በአፍሪካ ውስጥ ካሉት ግንባር ቀደም ያደጉ የበለጸጉ ሰላማዊ ሀገር አንዷ ማድረግ የሚል ነገር አለ። 
ይሄን ለማድረግ ደግሞ የውጭ ግንኙነት መስክ የሚሰሩ ስራዎች በጣም በርካቶች ናቸው መሆን ያለበት የውጭ ግንኙነት ስራ ደግሞ በዋናነት የውስጥ መዛብራት ነው የውስጥ ተነካሪ ነው የውጭ ተነካሪ በውስጥ በኢኮኖሚ ስትተናከር በማህበራዊ ኑሮ ስትተናከር በውታደራ ተነካሪ ሲኖር በልማ ስትተናከር በቴክኖሎጂ ስትተናከር በውጭ ትደመጣለ በውጭ ተናከራለ ለብቻ ተገምጥሎ የሚሄድ ስኬት የለም ስለዚህ ቦስት በአማነት አሁን ሰላማችንን ማረጋግጥ በሰላማችን ላይ ተደቀኑ ነገሮች አሉ ከዚህ ከሕግ ማስከበሩ ጋር በተያዘ ማለት ነው ይሄንን ህዝብ አሁን በተነሳሰው ሁኔታ አሁን ባሳየው ስሜት ሰላሙን ማረጋግጥ የኢትዮጵያ ለዓለምነት በቀጣይ ሆነ በተዛዋሪ መንገድ ሊያፈርሱ ሊያበላሹ የሚቃጡት ነገሮች ማስወገድ አንዱ ነው የሚሆነው እንደተባለው ሰላማዊ ንጻና ከመላ ጉደል ፍታዊ ማለት በአፍሪካ ህብረት ታዛቢ ቡድን ተረጋገጠ ምርጫ ካይደረገ የተቀሩት ምርጫ ፖኬቶች ይኖራሉ ነገር ግን የተመረጠውን መንግስት ባጭር ጊዜ ውስጥ ቦታ ማስቀመጥ የመንግስት ደግሞ በዚህ በሰላም እንቅስቃሴ ውስጥ እንዲማራ ማድረግ ሁኔታ ነው የሚያስፈልገው በተለይ በግ ማስከበሩ ሂደት ውስጥ የተባላሹ ነገሮች ነበሩ እዛ ላይ የግንባታ ስራ ማካሄድ ሚዲያ ስራችን ነው የሚሆነው ለዚህ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የዲፕሎማቲክ ውጤቶች ማለት የሂሊንግ ፕሮሰስን መጀመር ያለበት ስሜቶች የተነኩበት ስሜቶች የተባላሹበት ሁኔታ አለ በዚህ በሰሜኑ የግ ማስከበር ሂደት ውስጥ ያን ሱዚ ማረክ ያን ስሜት ማስተካከል ሪሃብሊቴሽን ስራ በመሰራበት ጊዜ የስናምሩ ሪሃብሊቴሽን ጀምሮ ያስፈልጋል ይሄም እንደ ሀገር መሰራት ያለበት ነው የሚሆነው የኛ ዲፕሎማሲ ማነጣጥሮ እዚህ ላይ ነው ሆነ ያለበት ከጎረቤት አገሮቻችን ጋር ከአፍሪካ ስንጀምር ትኩረት የምንሰጣቸው ሀገሮች ናቸው ከነሱ ጋር ያለን እንግኝነት ማጠናከር የተጀመረ ነገር አለ ከኤርትራ ጋር ያለን ነገር የተበላሽተ የነበረው ነገር ተስተካከለበት ሁኔታ ነው ያለው በዛው ልክ አሁን ሱዳን ጋር ያለውንም ነገር መፍታት ከሌሎች ጎረቤት ሀገሮች የተጀመረውን የመቀራረብ አብሮ የመስራት ኢንተግሬሽኑን በኢጋድ ማዋቀር በጋድ ማቀፍ መቀጠል በአፍሪካ ህብረት ውስጥ ያለንን ሚና አጠናክረን መቀጠል በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ሌሎች መሰል ተቋሞች ውስጥ ያለን ሚና ጠንክረን ለብሄራት ጥቅማችን ግብአት እዛ አካባቢ ለማግኘት መስራት የዲፕሎማሲ ስራችንን በተቻለ መጠን ማዘመን ወይ ተጀመረ ነገር አለ ቀደም የተከስከው ዲጂታላይዝ ይማርክ ኤምቢሲዎቻችንን በዛው ልክ ኢፌክቲቭ እንዲሆኑ ውጤታማ እንዲሆኑ ይማርክ ስራ በደንብ የፖዚሽኒንግ ጭምር ሪቪው አድርገን ማለት ነው አሁን ተጀመረ ሪፎርም አለ እንደ ሀገር በዲፕሎማሲ ውስጥ ሪፎርሞች እየተካሄዱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የሪፎርሙ ከፖዚሽኒንግ ጀምሮ የኮምፖዚሽን የትሬኒንግ እነዚህ ነገሮች ጭምር ቪዚት የሚያደርግ ነው የሚሆነው አቲን በዚህ ደረጃ የተጀመሩት ነገሮች ተግባራዊ ማረክ ስራ ነው በውጪ ግንኙነት ዘርፍ የታዘውና ይሄ በእቅድ በዘር ዘር የሚከደበት ነው የሚሆነው አላማውና ግቡ ይዘቱ ግን የኢትዮጵያን በሄራው ጥቅም በተቻለ መጠን በድርድር በሰላማዊ አገባብ ማስተበቅ ነው ከጦርነት ከግጭት ነጻ በሆነ ሁኔታ በድርድር በሰላማዊ አገባብ ማጠናከር ኢኮኖሚ ግብአት ኢንቨስትመንት ማሳለጥ ቱሪዝምን ማጠናከር የልማትራዶን ማስጨመር ንፋፋ ማድረግ እንጨመር ማድረግ የኢኮኖሚ ተብብሮችን እንጠናከሩ ማድረግ የቴክኖሎጂ ዘውር ወይም ትራንስፈር ወይም ሽግግር እንዲፈጠር ማድረግ እነዚህ ነገሮች ናቸው ወጭ ግን የነዚህ ዘርፍ የታዙት ሌላው በፖለቲካ ዘርፍ የሴኩሪቲ ዘርፉን ማጠናከር ማለት ነው የሴኩሪቲ ማለት ይሄ ካለ መቀፍ ግንኙነት ጋር የተገናኘ ነው ለሰላማችን ለደህንነታችን ከመንተባበራቸው ገኖች ጋር አብረን ያለን እንግዲህነት ማጠናከር ከሀገሮች ጋር ያለን ግንኙነት ፓርትነርሺፕ ከተቋማት ጋር ያለን ፓርትነርሺፕ በሁለት ዘርፍ እየሰራና ያለ ነው ስፔሻል ፓርትነርሺፕ ስፔሻል ስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ይያል እንደየ ግንኙነቱ ጥንካሪ ይሄን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ ነው ይሄንም በሚቀጥሉት አመታት አጠናክሮ መቀጠል ነው ኢሚዲየት ማነቆችን ማስወገድ ደን ዘላቂ የሆኑ ስራዎችን በዚህ ደረጃ ነው ማስኬድ የሚቻለው
ቅጹሱ ይከተላል የታለቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ እስከ መጨረሻው ድረስ ተጠናቆ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዳሉት የቀሪ ዝመቶና ከዛ በላይ ይገነባሉ ተባሎቹ ግድቦችን ከመንግስት ጎን ወደ ህብረተሰቡ አቋሙን አጠናክሮ እንደሚቀጥል በሁሉም ባራቱ ማዘን እየተገለጸ ነው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሻሳውን ከሀገር ውስጥ ማለት ነው እንግዲህ የትላንትና አሁን የታለቁ ዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት በተመለከተ ያዘጋጀ ነው ውይይት እዚህ ተጠናቀል በእውነት እንግዶቻችን ዶክተር ያቆብ አርሳን ነው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ እና ወጭ ግንኙነት መምህር እንደዚሁም ደግሞ የናይል ናይ ምስራቅ አፍሪካ የጂኦ የሃይድሮ ፖለቲክስ ተመራማሪ ይሄን ብቻ ሳይሆን በታላቁ ዳሴ ግድብ የድርድር ቡድን አባል የብሄራዊ ምክር ቤቱ ማባል በጣም ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የግድቡን ግንባታ በተመለከተ ወክታ የሁኔታዎችን ይበመከታተል እንደ ውጭ ጉዳይ ቃለቀበነታቸው መረጃ በማቀበልና ሌሎች አስተዋጽኦ ማርከትም ትልቅ አክብሮት ነው ያለን ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ እና መሰግናለን የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ የላትላንትና የድልዋል ዛሬም ያጣጣም ነው አልተጠናቀቀም እንኳን ደሳላችሁ ማለት ነው እንዳለ ለመስላው ለመላው የስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አላዳ አረፋ ባል በሰላም አደረሳችሁ ለሁላችንም መልካም ድል እንመኛለን በውጊቱ ጥላሙን ካሳብራችሁ ነበርኩ መልካም ቆይታ